Hi everyone. So in this video, we are going to see about the P block elements 2. So in this chapter, we are going to start the chapter. So and if you are looking at this, this is a one shot video. We are not going to complete the full chapter. Obviously, it is a big chapter. So we are going to see about group 15 elements in the video. Group 15 elements are full and we will discuss here. And in the chapter, the main parts are group 15, nitrogen family, 16 oxygen family, 17 halogen, 18 noble gases. And 16 is a little bit, 18 is a little bit. So in the 4 group, we will complete the 4 video complete. So that we will complete the midterm portions. Okay, so let's learn the p-block elements 2. This is a continuation of p-block elements 1. So p-block elements 1, we will learn the boron family, group 13. And general trends pathernom. Group 13 la borax, boric acid, diborane idala namma pathernom. Group 14 la carbon, carbon related compounds namma pathernom. Ipa group 15 is nitrogen family. Chariya. So idala nthu full lave orko notes aada arko na yelden nthu idala orko ke telegram me share pani ra. Ila nthu video orda description la enas jara. Ila comment la pin pani chara. Chariya. Hand written notes arko orko. So nthu group 15 nitrogen family la yar la arkala nitrogen, phosphorus, arsenic. Antipony, Bismuth. This is the 5 element. This is the radioactive element. Okay. So, if you look at this path, if you look at this path, if you look at this path, P3 configuration. Now, the nitrogen atomic number is 7. So, 1s2, 2s2, 2p3. Okay. So, P orbital is 3 electron. If you look at this path, it is 3p3. And the arsenic is 4p3. And the antimony is 5p3. Bismuth is 6p3. So, if you look at the Kadeisi electron, it is 3 electron. So, P orbital is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is the electron in the 3rd electron. So, all of them is half-filled configuration. So, if you have 6 electron, how many electron is there? 1, 2, 3, 3. So, if you have maximum, R is 3 electrons in the group 15 elements. So, if you have a half-filled configuration, mostly in the compounds, it will be overload stable. Comparatively, other elements are compared. If you have a nitrogen in the group, it will be inert. So, we will learn that. Why is it inert? It will be stable. The reaction will be involved. The reaction is there, but it will be involved in the reaction. But still, if you have a reaction involved in the high temperature, high pressure, the reactions will not be done. Why? Because they have half-filled configuration. So, this is the major thing in the introduction. So, now, occurrence. So, occurrence is how the elements are going to occur. That's how we can see the earth in the earth. So, 78% of the earth atmosphere contains dinitrogen. If you have a mixture of gases in the atmosphere, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, there are many gases. Who is the major constant? This is nitrogen. How many percentage is there? 78% of nitrogen is present in the atmosphere. Okay. So, where is the nitrogen? Present in the earth crust as sodium nitrate. Sodium nitrate is a special name. Child salt bitter. Potassium nitrate. This is a special name. Indian salt bitter. And again, it is a very important one more question. So, sodium nitrate NaNO3. So, this is the child salt bitter. We will say potassium nitrate KNO3 is Indian salt bitter. We will say one word. So, this is the sodium nitrate, potassium nitrate. We will say that nitrogen is in the earth crust. The 11th most abundant element is phosphorus. So, first abundant metal is aluminium. This is not abundant. 11th most abundant element நமல்லும் 11th அதிகமாக கடைக்கிற element என்ன அப்படினா பாஸ்பரஸ் பிரியாடிக்டேப்பில் சோ அது எப்படி existாவுதுனா பாஸ்பேட் பாஸ்பேட் சால்ட் existாவும் PO4 3 minus sodium பாஸ்பேட் potassium பாஸ்பேட் magnesium பாஸ்பேட் அது மாறி பாஸ்பேட் சால்ட் zinc பாஸ்பேட் இது மாறி பாஸ்பேட் சால்ட் சாய்னசை Chloroapatite, Hydroxyapatite, this is the one word, this is the ores of phosphorus, salts. The other elements, where any element is nitrogen, how do you get it? Phosphorus, how do you get it? The other elements such as arsenic, antimony, bismuth, are sulfide, sulfur is also the same, but it is not very abundant, it is not a trace amount, it is not a trace amount, it is not a trace amount. So this is all about the occurrence. Next we are going to see about the we are going to see about the preparation. First, we will see the first compound. So, in the lesson full of one compound, that preparation properties uses. So, how do you use preparation properties? 
ஆப்வியஸ்லி என்னென்ன எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம் எது ரியாக்ட் ஆகுது என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு காம்பவுண்டையும் என்ன செய்யுங்க ஒரு ஒரு நாள் படிங்க நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிங்கன்னா அதை ஒரு நாள் படித்து அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக எழுதி பார்த்துருங்க அது மாதிரி நான் இம்பார்ட்டன் எதுங்கிறது இந்த இந்த லெக்சரில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா அந்த ரியாக்ஷன்லாம் எழுதி பார்க்கணும் ஆப்வியஸ்லி இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் மோர் யூ ப்ராக்டிஸ் மோர் யூ ரிமெம்பர் சரி அதனால் நிறைய எழுதி பாருங்கள் ஸோ நைட்ரஜன் என் டூ தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இது எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் செப்பரேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியலி ஃப்ரம் லிக்விட் ஏர் பை ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேஷன் இண்டஸ்ட்ரியலி இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்கன்னா லிக்விட் ஏர் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை அட்மாஸ்பியரில் இருக்குல்ல ஏர் ஸோ அது வந்து இந்த மாய்ச்சர்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் என்னெலாம் இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இது மாதிரி நிறையா கேஸஸ் மிக்சராக இருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் அதில் இந்த நைட்ரஜன் மட்டும் எப்படி செய்வாங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணி எடுப்பாங்க அந்த செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேஷன் ஹீட் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா தேர் பா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் டிஃபரிங் நேச்சரை வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா நைட்ரஜன் மட்டும் பிரித்து எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்லேஷேஷன் அட்மாஸ்பியரில் வந்து நைட்ரஜன் எடுக்கிற ப்ராசஸ் செகண்ட் எப்படி நைட்ரஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பியூர் நைட்ரஜன் கேன் பி அப்டைன் பை ஸோ இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் நீட்டில் கூட கேட்ட கொஷின் ஸோ ப்யூர் இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் படிக்கும் போது பியூர் பியூர் ஃபார்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ பாஸ்பின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதையும் பியூர் ஃபார்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நைட்ரஜன் அமோனியா இந்த மாதிரி பியூர் ஃபார்ம் ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தடை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கேட்பாங்க ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் நைட்ரஜன் இன் பியூர் ஃபார்ம் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் பாஸ்பின் இன் பியூர் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போது பியூர் நைட்ரஜன் கேஸ் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் அப்டைன் பை தி தெர்மல் டீ கம்போசிஷன் ஆஃப் சோடியம் அசைடு ஒன் மினிட் ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்குவோம் ஓகே இட் இஸ் ரெக்கார்டிங் இப்போ நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு ரெக்கார்ட் ஆகலாம் ஓகே வில் கண்டினியூ ஸோ பியூர் நைட்ரஜன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இட் கேன் பி அப்டைன்ட் பை தி தேர்மல் டீ கம்போசிஷன் ஆஃப் சோடியம் அசைடு வாட் இஸ் மீன் பை தேர்மல் டீ கம்போசிஷன் தெர்மல்னா ஹீட் டீ கம்போசிஷனாக பிரிக்கிறது ஸோ நல்லா ஹீட் அப்ளை பண்ணி அந்த காம்பவுண்ட் என்ன செய்யுதுன்னா பிரிக்கிறது ஸோ எது அப்படி தெர்மல் டீ கம்போசிஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சோடியம் அசைடு என்ஏஎன் த்ரீ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் நடத்தும் போது கூட அசைடு அப்படின்னா நைட்ரஜன் அப்படின்னு அசோனா நைட்ரஜன் ஸோ சோடியம் அசைட்னா என்ஏஎன் த்ரீ சரியா இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா தெர்மல் டீ கம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தெர்மல் டீ கம்போசிஷனாக நல்லா ஹீட்டை கொடுத்து அந்த காம்பவுண்டை பிரிக்கிறது ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் பாருங்கள் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் இந்த டெம்பரேச்சரில் வச்சு இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ சோடியம் அசைடு எடுத்துக்கிட்டோம் என்ஏஎன் த்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சிம்பிள் ஹீட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கெல்வின் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ டீ கம்போஷனாக பிரிக்கிறது ஸோ சோடியமை தனியாகவும் நைட்ரஜனை தனியாகவும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் வி ஆர் செப்பரேட்டிங் ஸோ சோடியம் மெட்டல் தனியாகவும் நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் கேஸ் நம்மளுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆல்சோ அப்டைண்ட் பை ஆக்சிடைசிங் அமோனியா வித் ப்ரோமின் வாட்டர் பிஆர் டூ ஹெச்டோட ப்ரோமின் வாட்டர் ஸோ அமோனியாவை நீங்கள் ப்ரோமின் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ண விட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ப்ரோமின் வாட்டர் இஸ் அன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சரியா அப்போ அமோனியாவை ப்ரோமின் வாட்டரை வச்சு நம்ம ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அமோனியா எடுத்துக்கிட்டோம் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா ஃபார்மா தெரியுமா என்ஹெச் த்ரீ ஸோ பிஆர் டூ இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரோமின் வாட்டராக நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து அக்வா ஸ்டேட்டில் இருக்குது இல்லை லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும்போது இந்த அமோனியா என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்கள் அமோனியம் ப்ரோமைடாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் தனியாக கிடச்சிரும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் இந்த நைட்ரஜன் தான் ஸோ திஸ் கம்பைன்ஸ் வித் திஸ் அமோனியாவும் ப்ரோமினும் சேர்ந்து அமோனியம் ப்ரோமைடுங்கிற ஒரு சால்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ப்ளஸ் நைட்ரஜன் நம்மளுக்கு தனியாக கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஆர் த்ரீ மெத்தட்ஸ் அதில் பியூர் நைட்ரஜன் மெத்தடை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோடியம் அசைட்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இட் இஸ் இனர்ட் இன் நேச்சர் இனர்ட்னா ரொம்ப ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகாது ரூம் டெம்பரேச்சரில்
ஸோ நம்ம கிட்ட பாருங்கள் இப்போ நைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குது நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோம் அப்போ ஆக்சிஜன் கூட நைட்ரஜனும் இன்ஹேல் ஆகலாம் பட் அது ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆக மாட்டேங்குது நம்ம உடம்புக்குள்ளே நைட்ரஜன் ஏன் பிகாஸ் இந்த ட ட்ரிபிள் பாண்டை உடைக்கிற அளவுக்குள்ளே எனர்ஜி என்ன ஆகாது ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஸோ அந்த ட்ரிபிள் பாண்டை உடைக்கிற அளவுக்கு எனர்ஜி உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆனால் தான் அந்த நைட்ரஜன் போய் ரியாக்ட் ஆக முடியும் ஸோ இந்த ட்ரிபிள் பாண்டை உடைக்கிறது கஷ்டம் நைட்ரஜனில் ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ நைட்ரஜன் நம்ம கிட்ட ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் கூட அதனால் நம்ம என்ன செய்ய முடியல ரொம்ப வி கான்ட் யூஸ் சரியா ஸோ அதுக்கு தான் அப்புறம் ஹேபர் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி பெரிய கண்டிஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க பின்னாடி பேசுவோம் ஸோ ஏன் இந்த நைட்ரஜன் ரொம்ப இன்வெர்ட்டாக இருக்குன்னா ஒன்று ஆஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் யூ ஹாவ் டு சப்ளை மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி த டெரஸ்டியல் நைட்ரஜன் கண்டெயின்ஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபோர்டீன் இதோட ஐசோடோப்ஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்ஸ் நைட்ரஜன் ஃபோர்டீன்ங்கிறது ஒரு ஐசோடோப் நைட்ரஜன் ஃபிஃப்டீன்ங்கிறது ஒரு ஐசோடோப் சரி ஐசோடோப்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஒன் மினிட் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருக்கும் சரி இப்போ நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இங்கேயும் செவன் ரெண்டு நைட்ரஜனுக்குமே செவன் தான் அட்டாமிக் நம்பர் பட் ஒரு இதில் மாஸ் நம்பர் ஃபோர்டீன் இருக்கலாம் ஒரு இதில் மாஸ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் இருக்கலாம் ஸோ ஃபோர்டீன் இருக்க நம்பரை நம்ம வந்து நைட்ரஜன் ஃபோர்டின்னு சொல்லுவோம் இதை நைட்ரஜன் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவோம் பட் ரெண்டுக்குமே அட்டாமிக் நம்பர் சேம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐசோடோப்ஸ்னாலே அட்டாமிக் நம்பர் வில் பி சேம் பட் த மாஸ் நம்பர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் சரியா ஸோ டெரஸ்டியல் நைட்ரஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபோர்டின் ஐசோடோப் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஃபிஃப்டின் ஐசோடோப் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் சச்சஸ் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் சி ட்ரிபிள் பாண்டோ இதுவும் ட்ரிபிள் பாண்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் பட் இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் டோனாராக ஆக்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு ஸோ எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து டொனேட் பண்ணுற டெண்டன்சி இருக்கும் பட் நைட்ரஜனால ரொம்ப வந்து என்ன செய்ய முடியாது அது எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுற டெண்டன்சி இருக்காது ஏன்னா அது இனர்ட் நேச்சரில் இருக்கு ஸோ அது ஈஸியாக என்ன செய்யாதுன்னா இட் வில் நாட் கிவ் தி எலக்ட்ரான்ஸ் பட் சம்டைம்ஸ் இட் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ லெஸ் எக்ஸ்டென்ட் தான் ரொம்பலாம் ஃபார்ம் ஆகாது டு லெஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ ஒரு மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் என்ன செய்யும் அதுக்கிட்ட இருக்க எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் அது வந்து ஒரு டூ அ லெஸ் எக்ஸ்டென்ட் தான் ரொம்ப அது என்ன செய்யாது அப்படின்னா இட் வில் நாட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டோம் இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வந்து இன்வெர்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அப்படி இன்வெர்ட்டாக இருக்கிறனால இந்த ஒன்லி ரியாக்ஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் நைட்ரஜன் ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் காட்டும் அது ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் இட் இஸ் இன்வெர்ட் இன் நேச்சர் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒன்லி ரியாக்ஷன் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர் நடக்கிற ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் வித் லித்தியம் லித்தியம் கூட நைட்ரஜன் என்ன செய்யும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ட் ஆகும் வேறு எந்த எலிமெண்ட் கூட இட் வில் நாட் ரியாக்ட் சரியா ஸோ இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன் திங் யூ ஹாவ் டு நோ சரியா ஓகே வில் கண்டினியூ சாரி சரி இப்போ பாருங்கள் நம்ம பார்த்தோம் நைட்ரஜன் வந்து என்ன செய்யாது ரூம் டெம்பரேச்சரில் அவ்வளோ ரியாக்ட் ஆகாது பிகாஸ் இட் இஸ் இனர்ட் இன் நேச்சர் பட் ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் நடக்கும் அது எது கூட அப்படின்னா இட் இஸ் வித் லித்தியம் சரியா ஸோ லித்தியம் நைட்ரஜன் கூட சேர்ந்துச்சுன்னா இட் ஃபார்ம் லித்தியம் நைட்ரைட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நைட்ரைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் மெட்டல் கூட ஃபார்ம் ஆகுறது அது எப்படி எழுதணும்னா இப்போ லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஸ்டேட் ஏன்னா அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானில் சாரி அவுட்டர் ஆர்பிட்டலில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அப்போ அந்த த்ரீங்கிறத இங்கே எழுதிட்டோம் ஸோ ரெண்டு நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா லித்தியம்க்கு கீழே த்ரீ வந்துடும் நைட்ரஜன் கீழே ஒன் வந்துடும் ஸோ எல்ஐ த்ரீ என் அப்படிங்கிறது தான் லித்தியம் நைட்ரேட் இதே மாதிரி கால்சியம் கிழதுனா கால்சியம் டூ ப்ளஸ் நைட்ரஜன் த்ரீ மைனஸ் ஸோ ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோன்னா கால்சியம் கீழே த்ரீ வந்துடும் நைட்ரஜன் கீழே டூ போயிடும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபார்முலாஸ் எழுதிக்கலாம் நீங்கள் நைட்ரேட்ஸோட ஃபார்முலாஸ் அதோட சார்ஜ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்போ லித்தியம் கூட ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பட் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் போரான
பட் அந்த அளவுக்கு அது ஈஸியாக நடந்துடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நைட்ரஜன் கேஸ் எங்கிட்ட இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருக்குது நான் ரெண்டையும் போட்டு ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் பண்ண விட்டேன்னா எனக்கு உடனே எல்லாம் அமோனியா ஃபார்ம் ஆயிடாது ஏன்னா அந்த நைட்ரஜன் பாண்ட் உடைக்கிறது கஷ்டம்னு சொன்னேன் இங்கே என் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் என்னன்னு இருக்கும் இதை உடைச்சால ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆக முடியும் அப்போது இது ஈஸியாக அந்த ரியாக்ஷன் நடந்துடாது நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் போட்ட உடனே அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இட் ஃபேவர்ஸ் ஹை ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்கணும் ஹேபர் ப்ராசஸ் இதுதான் இந்த இதுதான் பேசிஸ் ஃபார் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹேபர் ப்ராசஸ் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் பட் அது அதுக்கு ஏன் அப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் இம்பார்ட்டன்ஸ்னா அந்த நைட்ரஜனோட பாண்ட் உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது எலிவேட்டட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா கேட்டலிஸ்ட்டெலாம் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் தான் இட் இஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் ஹேபஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நைட்ரஜன் எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் ப்ராசஸ் பட் இதுக்கு நம்ம ஹை ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணணும் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும் அண்ட் கேட்லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐயனை வந்து நம்ம கேட்லிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கேட்லிஸ்டோட ரோல் என்னது ரியாக்ஷன் நடக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க வைக்கும் சீக்கிரமாக முடிக்க வைக்கும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸை ஸோ அதுதான் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் டெல்டா ஹெச்எஃப் போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெல்டா ஹெச் ஃபார்மேஷன் அதாவது இந்த அமோனியா ஃபார்ம் ஆகிற போது எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகுது மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கிலோ ஜூல் பெர் மோல் ஸோ மைனஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதா இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் ஹீட் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டெல்டா ஹெச்சில் ப்ளஸ்ஸில் இருந்துச்சுன்னா எண்டோதர்மிக் ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும் பட் நீங்கள் மைனஸில் இருக்கனால இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே ஸோ டெல்டா ஹெச்சுங்கிறது ஹீட் சேஞ்ச் ஓகேவா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஆக்சிஜன் இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் ஹட் ஹை டெம்பரேச்சர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹைட்ரஜன் கூட எப்படி ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை ப்ரெஷர் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி தான் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் போதும் இட் ஹை டெம்பரேச்சரில் இட் ஃபார்ம்ஸ் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் தெரியும்னா லாஃபிங் எஸ் என் டூ ஓ இதுதான் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஏர்லே நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ அது ரெண்டு சேர்ந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கலாம்ல ஏன்னா அது ரியாக்ட் ஆகாது நார்மல் டெம்பரேச்சரில் ஒன்லி அட் ஹை டெம்பரேச்சரில் மட்டும் தான் இட் ரியாக்ஸ் அது ஒரு கண்டிஷன் அது ஒரு டேட்டா பாருங்கள் ஈவன் அட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் நம்ம ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ கெல்வினே நம்மளால் போய் நிக் அது தொட முடியாது பாத்திரத்தை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த டெம்பரேச்சர் நடக்குது ரியாக்ஷன் அப்படி நடக்கும்போது கூட ஈல்டு எவ்வளோ தான் இருக்கா ஒன்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதாவது நீங்கள் நைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் ரியாக்ட் பண்ண விடுறீங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ கெல்வினில் ரியாக்ஷன் நடக்குது என் டு ஓ ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் இந்த டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ஷன் நடந்தால் கூட ஒன்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் என்ன கிடச்சிருக்கு என் டூ ஓ கிடச்சிருக்கு ரொம்ப கம்மியான ஈல்டு அப்போ பார்த்துக்கோங்க அந்த நைட்ரஜனோட ரியாக்டிங் டெண்டன்சி எந்த அளவுக்கு தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா ஸோ நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் என் டூ ஓ நைட்ரஸ் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ கம்மிங் டு த யூஸஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் அமோனியா நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் கேல்சியம் சயனமைட் அமோனியா ஃபார்மேஷனுக்கு நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுவோம் நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் இப்போ ஹேபஸ் ப்ராசஸ் படிக்கும் போது நீங்கள் படிப்பீங்க அதை அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் கேல்சியம் சயனமைட் சிஏசிஎன் டூ இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அமோனியா யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சிஏசிஎன் டூ வந்து ஃபெர்டிலைசராக யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் லிக்யூட் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் லிக்யூட் ஃபார்மில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் லோ டெம்பரேச்சர் லிக்விட் நைட்ரஜன் வந்து நம்ம என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ ஒரு சில ரியாக்ஷன் நடக்குது இல்லை ஒரு சில சர்ஜரிலாம் நடக்கும்போது லோ டெம்பரேச்சர் தான் அங்கே மெயின்டைன் ஆகணும் கூலாக இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன் அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் எங்கே யூஸ் ஆகுதுனா கிரியோ சர்ஜரி கிரியோ சர்ஜரிங்கிறது இந்த ரொம்ப கூலான டெம்பரேச்சர்ஸ் இந்த கேன்சர் செல்ஸ்லாம் கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுற அந்த சர்ஜரி தான் கிரியோ சர்ஜரி இஃப் யூ வாண்ட் மோர் அபவுட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் திஸ் கிரியோ சர்ஜரி யூ க
ஸோ அந்த யூரியாவை எடுத்து ஹைட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் அம்மோனியா அதாவது இந்த வாட்டரில் இருக்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கா ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த என்ஹெச் டூ கூடையும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த என்ஹெச் கூடையும் சேர்ந்துடும் அப்போது ஒரு என்ஹெச் டூ ஒரு அச்சு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தால் என்ஹெச் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு என்ஹெச் டூ ஒரு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தால் என்ஹெச் த்ரீ ஸோ ரெண்டு என்ஹெச் த்ரீ மாலிக்கும் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிரும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு சிஓ இருக்கு ஆக்ஸ் ஐ வாட்டரில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்தால் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ரியாக்ஷன் ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க தான் வேணும் செகண்ட் மெத்தட் எப்படி நம்ம அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா பை ஹீட்டிங் அமோனியம் சால்ட் இன் பேஸ் அமோனியம் சால்ட் ஏதாவது நம்ம எடுத்து பேஸோட ப்ரெசன்ஸில் நம்ம ஹீட் பண்ணோம் பேஸ்னானது ஒரு ஹைட்ராக்சைடாக இருக்கலாம் ஒரு ஆக்சைட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதோ ஒரு பேஸ் கூட அமோனியம் சால்ட்ஸை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மெத்தட் தான் லெபார்டரி ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது எங்கேனா இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்பரேஷன் கமர்ஷியல் ப்ரிப்பரேஷன் லெபார்டரி ப்ரிப்பரேஷன் பியூர் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி ஏதாவது சிக்னிஃபிகன்ஸான ரியாக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ ஸ்டடி தட் சரியா அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ ஒரு அமோனியம் சால்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே அமோனியம் சால்ட்டுக்கு என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அமோனியம் சால்ட்னானது என்ஹெச் ஃபோர் சிஎல் இருக்கலாம் என்ஹெச் ஃபோர் பிஆர் இருக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும் நம்ம இங்கே சிம்பிளாக என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ன்னு எழுதிட்டோம் அப்படின்னா எனது அமோனியம் சால்ட் தான் ஏன்னா இங்கே சிஎல் மைனஸ் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்ன்னு தான் இருக்கும் ஸோ அமோனியம் சால்ட்டு நம்ம என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்னு இண்டிகேட் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ ஒரு பேஸ்க்கு ஜென்ரலாக ஓஹெச் மைனஸ் ஏதோ ஒரு பேஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கலாம் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கலாம் ஸோ அதை போடாமல் நான் வெறும் ஓஹெச் மைனஸ்னு மட்டும் என்ன செஞ்சுருக்கேன் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது யூ வில் கெட் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா கிடச்சிரும் ப்ளஸ் இந்த பேஸும் இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு வாட்டரை ஃபார்ம் பண்ணிடும் சரியா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அமோனியம் குளோரைடு இது வந்து அமோனியம் சால்ட் கரெக்டாக மேலே சொன்னால் ஒரு அமோனியம் சால்ட் கேல்சியம் ஆக்சைடு இது வந்து ஒரு பேஸ் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகும்போது யூ வில் கெட் அமோனியா ஆஸ் தி ப்ராடக்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும் இங்கே நம்ம கேல்சியம் குளோரின் இருக்கனால கேல்சியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற சால்ட்டும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஓகே தேர்ட் மெத்தட் என்ன பை ஹீட்டிங் அ மெட்டல் நைட்ரைடு வித் வாட்டர் மெட்டல் நைட்ரைடு அப்படின்னா ஒரு மெட்டலும் ஒரு நைட்ரஜன் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் முன்னாடி பார்த்தோம் லித்தியம் நைட்ரைடு சோடியம் நைட்ரைடு மெக்னீஷியம் நைட்ரைடு இந்த ஸ்லைடாக தான் பார்த்தோம் இங்கே பார்த்திங்களா இங்கே நைட்ரைடு இருந்துச்சா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நைட்ரைடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த நைட்ரைடை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் வாட்டர் ரியாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் அமோனியா எப்படி ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் வாட்டர் எப்படி பிரியும் வாட்டர் வந்து ஹச் ப்ளஸ் சாரி வாட்டர் வந்து ஹச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரியும் கரெக்டாக ஸோ அப்போது நைட்ரஜனும் இங்கே ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து அமோனியாவை ஃபார்ம் பண்ணிடும் இந்த வாட்டரில் இருக்க ஓஹெச்சும் மெக்னீஷியமும் சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா எம்ஜி ஓஹெச் டுவைஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரியாக்ஷன்ஸை ஓகேவா ஓகே ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலி எப்படி அமோனியாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹேபர் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அதுக்கு இப்போ தான் சொன்னேன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் டேரெக்டாக ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அமோனியா நம்ம அங்கே பார்த்தோம் ஹேபர் ப்ராசஸ்னு ஸோ நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பட் நம்ம என்ன செய்யணும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கணும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி கெல்வின் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அண்ட் ப்ரெஷர் பொறுத்த அளவுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ அயன் கேட்லிஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே பார்த்து அதே ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இது கூட என்ன செய்வாங்கன்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஆக்சைடு அண்ட் அலுமினியம் ட்ரை ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுவாங்க அலுமினா ஏன் அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து இன்னும் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ஈக்லிபிரியத்தை அட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தே யூஸ் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கே டூ ஓ அண்ட் ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ சரியா இப்போ நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை சேர்த்து நம்ம அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ் பட் இந்த ஹைட்ரஜன் எங்கேருந்து கிடைக்குது இந்த நைட்ரஜன் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு தெரியணும்ல ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் கேஸ் வாட்டர் கேஸ் நடந்து சிஓ ப்ளஸ் ஹச் டூ ஃபோர்டீன் குரூப்பில் படித்தோம் லைக் மோ கார்பன் மோனாக்சைட் படிக்கும்போது படித்தோமா பி பிளாக் லைமன்ஸ் ஒன்ல அதுதான் ஸோ சிஓ ப்ளஸ்
ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அமோ அமோனியாவை பொறுத்த அளவுக்கு இட் ஹேஸ் அ பஞ்சன் ஸ்மெல்லிங் கேஸ் இந்த வந்து அமோனியா சான்ஸ் கிடச்சா ஸ்ம ரொம்ப ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படியே போயிடும் கபாலத்துக்கு போயிருங்கிற மாதிரி ஸோ ரொம்ப பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப இட் வில் ஹாவ் சம் இரிட்டேஷன் உங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப இரிட்டேஷன் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஸ்மெல் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏதாவது ஜலதோஷம் எதுவும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அது வந்து லைட்டாக க்யூர் ஆகும் லைட்டாக அமோனியாவை ஸ்மெல் பண்ணும் இவங்க தான் சொன்னாங்க அமோனியாவை இன்ஹேல் பண்ணால் ஜலதோஷம் போயிடும் நீங்கள் பாட்டுக்கு நல்லா எடுத்து இன்ஹேல் பண்ணிங்கன்னா காலி ஸோ அப்படி இருக்கக்கூட லைட்டாக நீங்கள் ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அமோனியாவை கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணணும் சரியாக கான்சன்ட்ரேட்டர் அமோனியா கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பஞ்சன்ட் ஸ்மெல் அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங் ஸ்மெல் ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டர் ஸ்மெல் உங்களுக்கு வரும் லைக் அதை நீங்கள் நேராக போய் ஸ்மெல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி இருக்குங்கிறது அண்ட் இட் இஸ் லைட்டர் தென் ஏர் நம்ம ஆக்சிஜன் ஏரை விட என்னவாக இருக்கும்னா அமோனியா வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டராக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இட் இஸ் ரெடிலி லிக்யூஃபைடு அட் அபவுட் நைன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஸோ லோ ப்ரெஷர் நைன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் நீங்கள் அதை என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா அமோனியாவை லிக்யூஃபை பண்ணிடலாம் கேஸாக தான் இருக்கும் அமோனியா ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் லிக்யூஃபை பண்ணலாம் அட் நைன் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் நீங்கள் லிக்யூஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இது எப்போ பாயில் செட் மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸ் இது வந்து பாயில் ஆகிறது வந்து ரெண்டுமே லோ டெம்பரேச்சர் தான் பாயில் ஆகிறதும் சரி ஃப்ரீஸ் ஆகிறதும் சரி ஸோ பாயில் ஆகிறது மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் அது ஃப்ரீஸ் ஆகிறது எப்போனா மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இன்னும் கம்மியாக ஏன்னா லோ டெம்பரேச்சர் தான் ஃப்ரீஸிங் நடக்கும் சரியா ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஹைனு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க மைனஸில் போக போக டெம்பரேச்சர் கம்மின்னு அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது கம்மி மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட்டுங்கிறது அதிகம் சரியா ஸோ லிக்விட் அமோனியா ரிசம்பிள்ஸ் இன் வாட்டர் இன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லிக்விட் அமோனியானா அமோனியா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது அது வாட்டோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இப்போ வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இப்படி இருக்கு அமோனியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கு சரியா ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஆக்சிஜனுக்கும் இங்கே ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு பாண்ட் வருது பார்த்தீங்களா ஸோ ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஃப்ளூரின் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் அதிகமாக இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் கூட பாண்ட் போய் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஹைட்ரஜன் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளூரின் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் இது மாதிரி பாண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பாண்டிங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அதே மாதிரி இங்கே நைட்ரஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுவுமே ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் தான் ஸோ வாட்டர் மாதிரி இதுலேயும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸிபிட் ஆகும் எப்போ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது சரியா ஸோ இட் இஸ் ஹைலி சாலிபிளின் வாட்டர் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் மில்லிமீட்டர் ப்ரெஷர் சரியா ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஹைலி சாலிபிள் தண்ணியில் என்ன ஆயிடும்னா கரைஞ்சிரும் அமோனியா கேஸ் அட் லோ டெம்பரேச்சர் டூ சாலிபிள் ஹைட்ரேட்ஸ் வாட்டரில் வந்து லோ டெம்பரேச்சரில் எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு ஹைட்ரேட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அமோனியா டாட் அச் டூஓ இது வந்து ஒரு ஹைட்ரேட் மாலிக்குலாக இருக்கும் அதே மாதிரி டூ என் எச்சி டாட் அச் டூஓ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஹைட்ரேட் மாலிக்குல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும்னா ஐசோலேட் பண்ண முடியும் தனியாக எடுத்து வைக்க முடியும் லோ டெம்பரேச்சரில் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்கள் என்ஹெச் த்ரீ ப்ளஸ் வாட்டர் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆகுனா அமோனியா எப்படி இருக்குன்னா என்ஹெச் த்ரீயாக தான் இருக்கும் பட் வாட்டர் எப்படி பிரியும்னா அச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு பிரியும் ஸோ அமோனியா இஸ் அ பேஸ் ஸோ என்ன செய்யும் பேஸ் என்ன செய்யணும்னா அச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கும் ஆசிட் என்ன செய்யணும் அச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அச் ப்ளஸ்ஸை டொனேட் பண்ணிச்சு டொனேட் பண்ணுற டெண்டன்சி இருந்துச்சுன்னா ஆசிட் ஹச் ப்ளஸ்ஸை அக்செப்ட் பண்ணி வச்சுக்குது வாங்கி வச்சுக்குது அப்படின்னா அது பேஸ் சரியா அப்போ இந்த அமோனியா ஒரு பேஸ் ஏன்னா இதுக்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது போய் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஹைட்ரஜனை கூட்டிகிட்டு வந்துடும் ஸோ அப்போ என்ஹெச் த்ரீ கூட அச் ப்ளஸ் சேரும்போது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்னு வந்துடும் அப்போ இந்த ஓஹெச் மைனஸ் மட்டும் தனியாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் டிப்பிகலி
ஸோ இந்த அயான்ஸோட நம்ம ரேட் தட் இஸ் அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அது நல்ல ஒரு அயனைசிங் சால்வெண்ட் அயன் போலார் மாலிகூல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சால்வெண்ட் சால்வெண்ட் தான் அர்த்தம் அதில் கரையும் இப்போ வாட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு ஒரு போலார் சால்வெண்ட் சாரி போலார் காம்பவுண்ட் ஸோ அது நம்ம வாட்டரில் போடும்போது என்ன ஆகுது கரை இதில் உப்பு சோடியம் குளோரைடு அது மாதிரி இந்த டைலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த அயான்ஸ் த போலார் மாலிகூல்ஸ் வில் டிசால்வ் இந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் அமோனியாக்கு வந்து ஓரளவு அயனைசிங் பிஹேவியர் ஒரு ஃபேர்லி ஒரு அயனைசிங் சால்வெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும்லாம் கிடையாது வாட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான் அமோனியாவோட சால்வேஷன் அது அட் இஸ் அயனைசிங் சால்வெண்ட் நேச்சர் சரியா ஓகே ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் ஆன் டு தி ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ தட் இஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் இஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஹீட் ஹீட்னா என்ன அர்த்தம் ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது அந்த என்ன என்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அதிகமாக நீங்கள் டெம்பரேச்சரை கொடுக்கும்போது இட் டீ கம்போசஸ் இன் டு இட்ஸ் எலிமெண்ட் எலிமெண்ட் தான் அர்த்தம் இப்போ அமோனியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அமோனியாங்கிறது நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து தான் அமோனியாங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த அமோனியாவை நல்ல நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சேர்த்த அமோனியா அப்போ அமோனியாவை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது பிரிஞ்சிடும் அமோனியா ஏன்னா டீகம்போசிஷனாக பிரிகிறது அப்போ இந்த அமோனியாவை நீங்கள் நல்லா ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நைட்ரஜனாவும் ஹைட்ரஜனாவும் என்ன செஞ்சிடும் பிரிஞ்சிடும் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்த அமோனியா அமோனியா பிரிந்த நைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜனாக பிரியுது அது எப்போ பிரியும் அமோனியா அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா என்ன செய்யும் இந்த அமோனியா இங்கே பாருங்கள் அமோனியா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நைட்ரஜனாவும் ஹைட்ரஜனாவும் என்ன செஞ்சிருது பிரிஞ்சிருது அகைன் இந்த நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனை நீங்கள் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா அகேன் இட் கேன் ஃபார்ம்ஸ் அமோனியா ஒரு ஈக்லிபிரியம் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பிரிகிறது இந்த அமோனியா நைட்ரஜனாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிகிற ப்ராசஸை ஸ்பீட் நம்ம பண்ணலாம் பை த மெட்டாலிக் கேட்லிஸ்ட் லைக் நை நிக்கல் ஃபெரஸ் தட் இஸ் அயன் ஸோ நிக்கல் அயன் இந்த மாதிரி கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அமோனியா ஈஸியாக என்ன செஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நைட்ரஜனாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் இட் வில் டீ கம்போஸ் சரியா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் டிசோசியேஷன் அக்கர்ஸ்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிஞ்சிடும் அமோனியா கொஞ்சம் கூட அமோனியாவும் இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் நைட்ரஜனாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிஞ்சிடும் இந்த அமோனியா கம்ப்ளீட்டாக அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் ஸோ நோ ரியாக்ஷன் வித் ஏர் ஏரோட ஏர்லேயும் ஆக்சிஜன் இருக்குது பட் அது கூட ரியாக்ட் ஆகாது பட் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் பியூர் ஆக்சிஜன் மட்டும் தனியாக இருக்கிற ஆக்சிஜனை நீங்கள் என்ன செஞ்சிங்கன்னா ரியாக்ட் பண்ண விட்டிங்கன்னா அது கூட அமோனியா ரியாக்ட் ஆகும் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அமோனியா ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் வேறு எதுவுமே அது கூட இல்லை ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் நைட்ரஜன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ நைட்ரஜன் தனியாகவும் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க ஆக்சிஜன் சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்குல தனியாகவும் இட் வில் ஃபார்ம் சரியா ஸோ இதே இது பார்த்தீங்கன்னா இதே ரியாக்ஷனை பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி மெட்டல் கேட்லஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது மேலே நடக்கிற அதே தான் ஆக்சிஜன் கூட தான் நடக்குது ரியாக்ஷன் பட் இந்த மாதிரி பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது இட் கேன் ஃபார்ம் நைட்ரிக் ஆக்சைடு வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டும் ரியாக்ட் பண்ணுது மெட்டல் கேட்லிஸ்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் நைட்ரஜன் அதே அமோனியா ஆக்சிஜன் வந்து பிளாட்டினம் இந்த மாதிரி மெட்டல் கேட்லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது சாரி இட் ஃபார்ம்ஸ் நைட்ரிக் ஆக்சைடு என்ஓ அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆக்சைடு இங்கே கிடைக்கிற நைட்ரிக் ஆக்சைடு என்ஓ தான் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரால்ட் ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராசஸ் பின்னாடி படிக்க போகிறோம் வெரி இம்பார்ட்டன் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் நைட்ரிக் ஆசிட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஃபார்ம் ஆகிற நைட் நைட்ரிக் ஆக்சைட் அங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நைட்ரிக் ஆசிட் ஆஸ்ட்ரால்ட் ப்ராசஸில் அதுக்கு தேவையான நைட்ரிக் ஆக்சைடை நம்ம இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னா எடுத்துக்குவோம் சரியா ஓகே தேர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா அமோனியா இஸ் அ குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சரியா என்ன பண்ணும் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தான் என்ன அர்த்தம் ரெடியூஸ் ரெடக்ஷன் இஸ் நத்
So, ammonia, lead oxide, lead ions reduce panirke. So, reduce the oxygen remove But, ammonia ions are ammonia ions are removed. Ammonia ions are nitrogen. Chiriya, yeh oxygen is removed. Ammonia ions are Ammonia ions are removed. But, that is N2O. Correct? Apo hydrogen is removed. So, hydrogen removed is removed. Oxidation. Chiriya, if we main the main thing, lead oxide, lead ions are reduced. That is the carno, ammonia ions are So, it is a very good reducing agent. Next reaction is reaction with acids. Acids are the reaction. So, I said first, ammonia is base. So, if base is the acid, it is the form of salt. Form. So, ammonia is a base. Ammonia is a base. Acid, if the acid is the acid, it acid, it forms a salt. Then, it forms ammonium salt. What is salt form? Ammonium salt. For example, ammonia is not in the reaction, but still, I will example. you an example. HCl is the reaction. What is the NH4Cl? Or salt is the same. This is a base, this is acid, and it forms a salt. So, affinity for H plus is more. That is the basic nature. That is the H plus ammonia. That is the H plus tendency. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. So, that is the basic nature. Next, this reaction is important. Note reaction with. Chlorine and chlorides. Chlorine could every react with ammonia. Very important reaction, exam point of view. So reacts with chlorine and chloride to give NH4Cl as a final product. That chlorine could have chlorides could react as a final product. Only can another get a good NH4Cl, ammonium chloride. You can get salt. In the salt, the final product of ammonia. But that is different than the reaction. So this is the first reaction, this is the second reaction. This is the first so excess ammonia could react on the first case ammonia chlorine react up with it case la ammonia one excess are the capo in our case la chlorine excess are the capo in a reaction la ammonia chlorine matana are capo the one case la ammonia excess are the chlorine normal arco in our case la chlorine excess are the co ammonia normal arco put it for excess ammonia to come with it and excess ammonia under the nipping a six ammonia and to come with the excess ammonia so first step la ammonia chlorine react as now nitrogen plus hcl pharma home First step is to form a HCL. This HCL again ammonia could react to the second step. First step is ammonia chlorine react to the HCL product. And HCL is the second reaction. Cursor is the mouse. This is the So, in the HCL, in the first reaction, we have to do the HCL. Again, ammonia, reaction is ammonia. We have excess of ammonia. Upon that seal, Marubri ammonia could react at night, forms ammonium chloride as a main product, final product. A cataka bodhi. Yeah, end reaction may ammonia were there because ammonia one makes us earth. Come. If a second case, Lana end up on a porena, I'm going to take excess of chlorine, chlorine excess are the capore. Ada inga patina, chlorine excess are six molecules of chlorine at the can. Up a first step, ammonia excess chlorine react at na, NCl3. Nitrogen trichloride is an explosive form. Very important compound you should remember. Important reaction as well. One of reaction is very important. P block elements. That is one of the reaction. So explosive is it will fire. It will be explosive. Correct? So that is an explosive form. Plus HCL is a product of ammonia. So on the HCL, again ammonia could react out there. It forms ammonium chloride as the main product. That is final product. But in the ammonia pathing up on the six molecules are in the second step of pathing. I guess six molecules of ammonia. But in the amicator, two molecules of ammonia. I am in excess of ammonia declare excess of chlorine. So first step of pathing, I excess of ammonia. I think in a excess of ammonia. First nitrogen plus HCL form. That is the HCL Marubri Ammonia could react as NH4Cl the final product. That is the excess of chlorine. First, NCL3 is the explosive form. The final step is NH4Cl. So, this is the same thing. Okay. Okay, fine. So, next part is the formation of amides and nitrites. Nitrites is the same thing. If you have a nitrogen, it is the same thing. So, let's see the same. Strong electropositive elements could be used to amide form Sodium, Potassium, Lithium This is strong electropositive character elements What metals are? Strong metals are used to amide form That is the amide form of ammonia That is the weak electropositive metals like Mg2+, Ca2+, That is the electropositive nature of the amide form 
ஸோ அப்போ அது கூட என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த அமோனியா நைட்ரைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இங்கே ரியாக்ஷன் பாருங்கள் சோடியம் கூட அமோனியா ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா சோடியம் அம்மைடு என்ஹெச் டூ குரூப் இஸ் அண்ட் அம்மைடு குரூப் ஸோ அப்போது என்ஏ என்ஹெச் டூங்கிற அம்மைடு ஃபார்ம் பண்ணுது ஏன்னா இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பட் சில மெட்டல்ஸ் லைக் மெக்னீஷியம் இது மாதிரிலாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அமோனியா ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா நைட்ரைடு ஃபார்ம் பண்ணும் நைட்ரைட்னு அர்த்தம் மெக்னீஷியம் நைட்ரஜன் மட்டும் சேர்ந்துருக்கு மெக்னீஷியம் இஸ் அ மெட்டல் அது நைட்ரஜன் கூட சேர்ந்துருக்கனால இட் இஸ் அ நைட்ரைடு சரியா இட் இஸ் அ நைட்ரைடு ஸோ அப்போது எந்தெந்த மெட்டல் கூட எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குது ஏன்னா சேம் ரியாக்ஷன் தான் பட் காம்பவுண்ட் டிஃபர் ஆகுது ஸோ அதோட நேச்சரை பொறுத்து மாறும் ஸோ தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நடத்த மாட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் நடத்துறதுமே இன்கேஸ் அதில் இருக்கிறது அப்படியே சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் நாலேஜ் அது ரிலேட்டடாக எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வில் ட்ரை டு எக்ஸ் அதெல்லாம் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்லிக் கொடுப்போம் பட் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வீடியோ போடுறதோட மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணணும் திஸ் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ரிவிஷன் சரியா பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை கேட்டால் வாட்டி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கவலை நம்ம ரியாக்ஷன்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ தியரிட்டிக்கெலாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அதாவது ரியாக்ஷன் அப்படியே எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ஹெச் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ஓகஸ் மைனஸ் எஃபி ஓகஸ் த்ரீ இப்படிலாம் இல்லை அயன் அமோனியா கூட ரியாக்ட் ஆகுது எஃபி ஓகஸ் த்ரைஸ் அதாவது அயன் ஹைட்ராக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் சென்டென்ஸாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு ரைட் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அதனால் இது வந்து ரிவிஷன் வீடியோ மாதிரி தான் அப்பப்போ எதாவது எங்கெங்கே இம்பார்ட்டண்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பட் சில விஷயங்கள் அப்படியே நம்ம படிச்சுக்கிறதா இருக்கும் ஓகேவா சரி வித் மெட்டாலிக் சால்ட்ஸ் மெட்டாலிக் சால்ட்ஸ்னால் அர்த்தம் மெட்டல் ஃபார்ம் ஆகிருக்க சால்ட் இப்போ சோடியம் வந்து ஒரு மெட்டல் அதோட சால்ட்டு தான் சோடியம் குளோரைடு சில்வர் ஒரு மெட்டல் அது வந்து என்ஓ த்ரீ கூட சேர்ந்து சில்வர் நைட்ரேட்டுங்கிற சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இது மாதிரி மெட்டல் சால்ட்டாக இருக்கும் தருமா அந்த சால்ட் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அயன் அயன் சால்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் நான் இங்கே எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்னு போட்டிருக்கோம் அது ஏதாவது சால்ட்டாக இருக்கும் இப்போது சோடியம் குளோரைடு இருக்குன்னா இதை என்ஏ ப்ளஸ்னு எழுதலாம் ஏன்னா குளோரின் மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் ஸோ என்ஏ ப்ளஸ் சால்ட்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அது என்ன சால்ட்டாக இருக்கலாம் சோடியம் குளோரைடாக இருக்கலாம் சோடியம் புரோமைடாக இருக்கலாம் பட் காமனாக எண்ணெய் ப்ளஸ்னு எழுதுவோம் சோடியம் சால்ட்ஸை அதே மாதிரி அயன் சால்ஸை எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்னு எழுதலாம் காப்பர் சால்ஸை சிஇ டூ ப்ளஸ்னு எழுதலாம் இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் சரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாஸ்பேட் இருக்கலாம் காப்பர் சல்ஃபேட் இருக்கலாம் இப்போ இங்கே காப்பர் டூ ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இருக்கலாம் அப்போது அதெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணாமல் ஜென்ரல் ஃபார்மில் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா எழுதியிருக்கோம் ஸோ அயன் கூட என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஹைட்ராக்சைட் ஆனது ஓஹெச் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த அம்மோனியா அதே இது காப்பர் கூட ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்குது அப்போ நம்ம தெளிவாக படிப்போம் அதோட நேச்சர் பற்றி இப்போ ஜஸ்ட் யூ ஹவ் அன் ஐடியா ஸோ அயன் அம்மோனியா ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ அம்மோனியா ஹைட்ரேட்டட் ஃபார்மில் இருக்குங்க அது எப்படின்னா அம்மோனியா இருக்கும் அது கூட வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிரும் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸ்னு ஃபார்ம் ஆயிருமா அதனால தான் இங்கே என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ அமோனியா வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த அயனை நான் அந்த அமோனியா வாட்டர் அந்த இருக்குது அதில் போடும்போது நான் என்ன ஆகுனா இந்த பேஸ் ஓஹெச் மைனஸ் வந்து இந்த அயன் கூட ரியாக்ட் ஆகி எஃபி ஓஹெச் ரைஸை ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்போ இங்கே டேரக்ட் ரியாக்ஷன் அமோனியா கூட நடக்கலை அமோனியா வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகி இருக்குது அதில் அந்த ஓஹெச் கூட யார் ரியாக்ட் ஆகிறா அயன் ரியாக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் காப்பர் டூ ப்ளஸ் கூட டேரக்டாக அமோனியா ரியாக்ட் ஆகிரும் ஸோ ரியாக்ட் ஆகி காப்பரும் அமோனியாவும் அப்படியே சேர்ந்துடும் அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் குவாடினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ங்கிறது என்னது ஒரு மெட்டல் ஒரு எலிமெண்ட் ஒரு இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு லிகான்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அமோனியா லிகான் ஆக்ட் ஆகுது லிகான்னா என்னது எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ என்ன செய்யும்னா இந்த அமோனியாவில் இருக்க இந்த லோன் பேர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதுக்கு டொனேட் பண்ணி ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்துக்கும் அதுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ காப்பர் அமோனியா சேர்ந்து ஒரு
சில காம்ப்ளெக்ஸஸ் கூட அமோனியாக என்ன செய்யணும்னா சில இல்லை நிறையா காம்ப்ளெக்ஸஸ் அமோனியா ஃபார்ம் பண்ணும் இது நம்ம கோஆர்டினேஷன் படிக்கும்போது இன்னும் நல்லா கிளியராக படிப்பீங்க ஸோ என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது கோபால்ட் கோபால்ட்டுங்கிற மெட்டல் கூட அமோனியா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாமே பிராக்கெட்டில் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சில்வர் கூட என்ன செய்யும் அமோனியா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அதே மாதிரி காப்பர் கூட போனதில் பார்த்தோம் காப்பர் டெட்ராமின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ லிகாண்ட் முன்னாடி சொன்னேன் நான் என்ன செய்யும் மெட்டலுக்கு போய் எலக்ட்ரானை இந்த அமோனியா கொடுத்து ஏன்னா அமோனியா கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸை மெட்டல் கிட்ட கொடுத்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் ஸ்பீஷிஸ் அப்போ இந்த அமோனியா போய் எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது இந்த மெட்டல் ஈஸியாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் எலக்ட்ரானை கொடுக்குறனால அமோனியா இஸ் அ லிகாண்டு ஸோ காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு காப்பர் சல்ஃபேட் சால்ட் இதை நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் லேபில் காப்பர் சல்ஃபேட் சால்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த சால்ட்டை நம்ம மொதல் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிக்குவோம் டிசால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா எக்ஸஸ் ஆஃப் அமோனியா நிறைய அமோனியாவை நீங்கள் ஊற்றணும் நிறைய அமோனியா ஊற்றின உடனே காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து ஒரு லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அமோனியா கலர்லெஸ் அந்த லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்க காப்பர் சல்ஃபேட்டு அமோனியாவை நீங்கள் அதிகமாக ஊற்ற ஊற்ற ஒரு டீப் ப்ளூ காம்ப்ளெக்ஸாக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆயிரும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இந்த இது சியு என்கஸ் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்க காப்பர் டெட்ராமின் காம்ப்ளெக்ஸ் இதை ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் கூட அதிகமாக அமோனியாவை நீங்கள் யூஸ் ஊற்றும் போது இட் ஃபார்ம்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் லைசஸ் இது நாங்கள் வந்து லேபில் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இது வரும் இப்படி சரியா ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் Now we are going to discuss about the structure of ammonia. Very important question. 5 mark is what we have done in revision. But 5 mark is what we have done in revision. We can expect this in 3 mark. So this is a pyramidal shape. First, ammonia is about the structure. I have to uh, tell something regarding its hybridization. So this is what we have done here. Ammonia is the form of NGH3. Correct? Now we have to write the structure of the compound. We will write the structure of the compound. We will write the structure of the structure. We will write the structure. ஸோ விஎசிபிஆர் தேரி எப்படி வரையணும் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா முதல் நைட்ரஜன் போட்டுக்கோங்க நைட்ரோ நைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் ஷெல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன் நைட்ரஜன் வந்து செவன் தானே ஸோ டூ கம் ஆஃப் ஃபைவ் தான் அழுதுவோம் ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல்ல அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நைட்ரஜன் குரூப்பில் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே வேலன்ஸ் ஷெல்ல அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அஞ்சு எலக்ட்ரானும் பதில் போட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கு இப்போ என்கிட்ட கரெக்டா ஒன் மினிட் சார்ஜ் One minute. Okay, fine, fine. Now the charge is a loose connection. Okay, fine. Clear. Now we have nitrogen, so there are 5 electrons, so there are 5 electrons and 5 electrons. Now we have 3 hydrogen. There are 1 hydrogen and 1 electron. So there are 1 bond, 1 hydrogen, 1 electron. So there are 1 bond, 1 electron, 1 electron. So there are 1 bond, 1 electron, 1 electron. So there are 1 bond, 1 electron, 1 electron. So there are 1 bond, இங்கே ஒரு லக்டான் ஹைட்ரஜன் கூட இங்கே ஒரு லக்டான் ஹைட்ரஜன் கூட ஸோ மொத்தம் அஞ்சு லக்டான் ஹைட்ரஜனை சுற்றி இருக்கும் வேலன்ஸில் அதில் மூணு எலக்ட்ரான் மூணு ஹைட்ரஜன் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு லோன் பேர் அதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து நம்மளுக்கு மிச்சம் இருக்கும் தட் இஸ் அ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்தாலும் இது மாதிரி மொதல் அதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுக்கோங்க அது பக்கத்தில் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை பாண்டை போட்டுட்டிங்கன்னா யூ கேன் ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ பாண்ட் பேர் வந்து மூணு சரியா மூணு பாண்ட் இருக்கு ஹைட்ரஜன் கூட லோன் பேர் மேலே லோன் பேர் எத்தனை இருக்குது ஒன்று தான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் சேர்ந்தால் ஒரு லோன் பேர் தான் ஸோ லோன் பேர் அப்படிங்கிறது எத்தனை ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானாக இருக்கிறது தான் நம்ம லோன் பேர்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது ரெண்டு லோன் பேர் கிடையாது ஒரு லோன் பேர் ஸோ லோன் பேர் வந்து நம்ம கிட்ட ஒன்று ஸோ ஐபேஷேஷன் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம்னா பாண்ட் பேர் ப்ளஸ் லோன் பேர் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாண்ட் பேர் த்ரீ லோன் பேர் ஒன் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு இது வந்து நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரியா இப்போ இது எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைஸ்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஏன் எஸ்பி த்ரீ ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் மூணு பி ஆர்பிட்டால் ஸோ எஸ் ஒன்று பி மூணு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் அதனால தான் ஃபோருங்கிறது எஸ்பி
ஸோ லோன் பேர் வரனால அதோட ஷேப் டிஃபர் ஆகும் ஸோ ஜாமெட்ரி டெட்ராஹெட்ரல் தான் ஜாமெட்ரி வந்து எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது எஸ்பி த்ரீனா டெட்ராஹெட்ரல் தான் அது லோன் பேர் இருந்தாலும் சரி லோன் பேர் இல்லைனாலும் சரி ஜாமெட்ரி வில் பி சேம் ஃபார் எவ்ரி காம்பவுண்ட் ஐபேஷேஷன் எஸ்பி த்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா டெட்ராஹெட்ரல் தான் அது லோன் பேர் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி பட் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட் என்னன்னா இந்த ஷேப் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃபர் ஆகும் லோன் பேர் வரும்போது ஸோ இதோட ஜாமெட்ரி டெட்ராஹெட்டல் பட் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிரமிடல் இன் ஷேப் இதை என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஜாமெட்ரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் வந்து எப்போ மாறும் லோன் பேர் வரும்போது மட்டும் மாறும் ஜாமெட்ரி எப்போதுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் பிரமிடல் இன் ஷேப் ஸோ இதில் எண்ணுக்கும் வச்சுக்கும் இந்த எண்ணுக்கும் வச்சுக்கும் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கா அந்த பாண்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்டாங் இருக்கும் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஆம்ஸ்டாங் இருக்கும் அண்ட் இதோட பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் டிகிரி ஸோ நார்மலாக டெட்ரா ஹெட்டல் பாண்ட் ஆங்கில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் டிகிரி இருக்கணும் பட் நீங்கள் லோன் பேர் வரனால பாண்ட் ஆங்கில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சுருங்கிரும் ஸோ திஸ் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் லோன் பேர் இதெல்லாம் விஎஸ்சிபி அதில் நம்ம படிக்கிறது தான் ஸோ பாண்ட் ஆங்கில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனுக்கு குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இதோட ஜாமெட்ரி நல்லா பாருங்க ஜாமெட்ரி ஸ்டெட்ரா ஹெட்ரல் பட் வித் ஒன் லோன் பேர் வரனால இட் இஸ் பிரமிடல் இன் ஷேப் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ரிகார்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அமோனியா ஓகே ஃபைனலி வி ஹாவ் கம் டு தி நைட்ரஜன் காம்பவுண்டோட லாஸ்ட் பார்ட் இதுக்கப்புறம் பாஸ்பரஸ் இருக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு போர் வச்சுன்னா அப்பப்போ நீங்கள் வீடியோ வச்சுட்டு எப்பப்போ நீங்கள் படிக்கணும்னு தோணுதோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக அப்படியே வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பட் ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த காம்பவுண்டை ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க நைட்ரஜனா நைட்ரஜன் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் அமோனியான அமோனியா ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க நான் டைம் ஸ்டாம்ஸ் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் சரியா ஸோ நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஹச் என்ஓ த்ரீ இதான் நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா இப்போ இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஸ்ட்ரால் ப்ராசஸ் சரியா அதை நம்ம பின்னாடி படிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பாருங்கள் பை ஹீட்டிங் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டாஷியம் ஆர் சோடியம் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டையோ இல்லை சோடியம் நைட்ரேட்டையோ எடுத்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ட்ரீட் பண்ணணும் ஸோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட்னா கேஎன்ஓ த்ரீ இப்போ சோடியம் நைட்ரேட்னா என்இஎன்ஓ த்ரீ ஸோ நைட்ரேட்டுங்கிறது என்ஓ த்ரீ குரூப் ஓகேவா ஸோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இங்கே நீங்கள் சோடியம் நைட்ரேட் கூட எடுத்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை எடுத்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணணும் ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ரியாக்ஷன் தான் நடக்க போகுது இங்கே சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் இருக்க ஹைட்ரஜனும் இந்த நைட்ரேட் சார்ட்டில் இருக்க நைட்ரேட் என்ஓ த்ரீயும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகிருனா நைட்ரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிடும் மீதி இருக்கிறது பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் இல்லை பொட் பொட்டாசியம் பை சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் சோடியம் இருந்துச்சுனா சோடியம் பை சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளுக்கு மேஜரான கிடைக்க வேண்டிய ப்ராடக்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ அது இப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா the temperature is kept as low as possible to avoid the decomposition of nitric acid inge pathina ingal nam nitric acid form avud correct ah enga form avud first step la nam nitric acid inge form avud anga form avar nitric acid further ah inno reaction nadanduchu appadina adu enna irum decompose ay nitric acid decompose ana enna agum nitric acid water avum nitrogen uh, sorry water avum nitrogen dioxide avum oxygen avum pirinjirum பட் நம்மளுக்கு நைட்ரிக் ஆசிட் தான் ப்ராடக்டில் தேவை கரெக்டாக ஸோ இந்த ரியாக்ஷனோட டெம்பரேச்சர் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நைட்ரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒருவேளை நீங்கள் டெம்பரேச்சர் ஹையாக வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அகே நீங்கள் ஃபார்ம் ஆர் நைட்ரிக் ஆசிட் எப்படி நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் கீழே ரியாக்ஷன் இருக்கு பாருங்கள் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் வாட்டர் ஆக்சிஜனாக என்ன செஞ்சிடும் பிரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யணும் லோவாக வைக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்துட்டோம் இவர் தான் நம்மளோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் சம்டைம்ஸ் த்ரீ மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் எக்ஸ்பிளைன் ஹாஸ்ட்வால்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட்னு கேட்கலாம் இல்லை கமர்ஷியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு கூட என்ன செய்யலாம் நீங்கள் கே
passed into the catalyst chamber. Catalyst chamber is a chamber. Rukou. Catalyst is basically platinum catalyst. Use poranga, Haber process. Na. So, on the catalyst chamber, we will use the ammonia and mix the mixture. And the catalyst chamber is a catalyst chamber. Le arupa, platinum gas. That is a metal or platinum or metal vessel. Rukou. So, that is why we mix the ammonia and mix the mixture. That is why the platinum is contact. Laurou. Reaction is contact. So, now we have temperature. temperature. 1275 Kelvin temperature you know, the reaction favor and the metallic catalyst brings about the rapid oxidation of ammonia resulting in NO that is the catalyst the mixture why use catalyst is the ammonia fast reaction fast and air could react nitric oxide NO is nitric oxide so ammonia and the air could react to oxidation so, what is the form nitric oxide form? In the nitric oxide form, it is a form of fast and reaction. We are using platinum catalyst. And the catalyst chamber is a reaction. And temperature is maintained 1275 Kelvin. So, if you look at this ammonia, air react to nitric oxide. So, catalyst platinum is mentioned. Plus water, plus 120 kJ. So, what is the form? 120 kJ heat release agudhu. so heat release achna, it is an exothermic reaction Chari, delta H of pathama, ammonia haber process adhe marra 120 kJ heat ondhe naavudhana release agudhu Ipa first step le nao NO react aero. so in the NO enna ahu abdi na marubudi oxidase ahu NO oda nikya adhu NO marubudi oxidase achna NO2 a enna ahu na oxidase ahu so first step ammonia air that is oxygen oxidase ahi NO form ahu Second step on the NO, Marubadi oxygen could oxidize ahi, NO2 of form pannu. Third step is very simple. In the second step, NO2 cuts in the in the NO2 hydrolyze ahu, water could have a hydrolyze pannu. Up NO2 water could react pannu na, you will get the nitric acid. Simple steps. First step, ammonia, oxygen, nitric oxide form ahu, NO. Second step, NO, Marubadi oxygen could react ahi, NO2 form pannu. Third step, NO2 water would react to nitric acid form. Pannu. So, this is the Ostwald process. Very important question you have to study for sure in the lesson. Next, we have properties. Nitric acid or properties have been passing. Pure nitric acid is colorless. Pure arc nitric acid is colorless. You can see it in the lab. Lana, you can see. Chariya? So, pure nitric acid is colorless. We will continue. We will continue construction work. So, we will continue sound. We will continue the mic. I hope it is clear. Okay. So, pure nitric acid it is colorless. That is liquid. So, it boils. In the temperature, it will boil. 86 degrees Celsius. It will boil. Boiling point. That is boiling point. It is completely miscible with water. Miscible is not in water. It 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 is not in water. So, HNO3, H plus AO, NO3 minus AO, it is not in water. So, it is not in water. It is completely soluble. It decomposes on exposure to sunlight or on being heated to NO2. Water and oxygen. That is why sunlight is decomposed. Decomposed is sunlight. If you look at nitric acid, nitrogen dioxide gas, water, oxygen, and nitrogen dioxide, oxygen, and water. So, if you look at sunlight, we have to make sure that the light is reacting. So, if you look at the light, we have to make sure that the brown clear bottle is in the lab. So, what is the sunlight or heat? This is nitrogen dioxide, water, oxygen, and oxygen. So, nitric acid decomposes to nitrogen dioxide, water, and oxygen. So, in the nature, if you have a little bit of a wipe, this is why it is yellow color. Why? This is the reaction. Okay. So, next to the next, mostly in the nitric acid, there is an oxidizing agent that is active. You can see many organic reactions. Concentrated nitric acid, oxidizing agent that is used. Aldegate or oxidation reaction, carmel compounds that is used. So, oxidizing agent is active, this is the compound oxidizing agent. 
ஆனால் இது தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும் கரெக்டாக ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ இது வந்து மற்ற காம்பவுண்டை தான் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுமே தவிர்த்து நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ நைட்ரிக் ஆசிட் தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணுறனால இந்த நைட்ரிக் ஆசிடில் இருக்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறையும் ஏன் குறையுது பிகாஸ் இட் ரெடியூசஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ அதை தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறனால அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் குறையும் ஆனால் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் அப்போ மற்ற காம்பவுண்ட்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இட் டஸ் நாட் கிவ் ஹைட்ரஜன் வித் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும் போது டிப்பிக்கலாக ஹைட்ரஜன் கொடுக்காது பட் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் சரியா ஸோ இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் மேஜராக மூணு விதமான ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகும் என்ன அப்படின்னா ஆஸ் ஆசிடாக இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்வால்வ் ஆகும் ஆஸ் அன் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா யூஸ் ஆகுது நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம நிறைய இப்போ ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸுமே பார்த்தோம் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் வாட் இஸ் மின் மை நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இந்த என்ஓ டூ குரூப்பை என்ன செய்யும் அப்படின்னா பென்சின் ரிங்கில் போய் அட்டாச் ஆகும் தெரியுமா ஸோ அதுதான் நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டு ஸோ அதுக்கும் ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ஆசிட் ஸோ ஆசிடாக இருந்துச்சுன்னா என்னென்ன ரியாக்ஷன்லாம் காட்டும் அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ ஆசிடாக இருக்கும்போது ஆசிட்னா என்ன அர்த்தம் ஹைட்ரஜன் தனியாகவும் இப்போ இங்கே ஆசிட்னு சொல்லும் போது அச் ப்ளஸ் தனியாகவும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் தனியாகவும் பிரியணும் இதுதான் ஆசிட் அப்போ இந்த அச் ப்ளஸ் தனியாக பிரிஞ்சுன்னா இந்த என்ஓ த்ரீ மைனஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த ஜிங்க் கூட சேர்ந்து ஜிங்க் நைட்ரேட் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணிடும் அதே மாதிரி தான் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா அச் ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸாக பிரியும் ஆசிடில் ஸோ அப்போ இந்த என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இந்த அயன் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அயன் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்போ மீதி இருக்கிறது யார் அச் ப்ளஸ் இருப்பா இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கும் எஃப்இஓல ஆக்சிஜன் இருக்கும் அதே மாதிரி ஜிங்க் ஆக்சைடில் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து இட் வில் ஃபார்ம் அ வாட்டர் மாலிக்குல் ஸோ மேஜராக அச் ப்ளஸ் என்ஓ த்ரீ மைனஸ்னு பிரியும் அந்த என்ஓ த்ரீ மெட்டல் கூட சேர்ந்து மெட்டல் நைட்ரேட்ஸ் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ இது ஒரு டிப்பிக்கல் ஆசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னா அர்த்தம் மற்ற காம்பவுண்ட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் தன்னைத்தானே ரெடியூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே கார்பன் இருக்குது இது கார்பனை கார்பன் டைஆக்சைடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா கார்பன்லேருந்து கார்பன் டைஆக்சைடு ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருக்கா ஸோ ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்கு அப்போ வெறும் கார்பனை கார்பன் டைஆக்சைடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி சல்ஃபரை சல்ஃபேட்டாக என்ன செஞ்சுருக்கு இங்கே ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆக்சிஜன் ஆட் ஆயிருக்குன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் காரணம் யார் இங்கே இருக்க நைட்ரிக் ஆசிட் பட் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து என்ன ஆயிரும் என்ஓ டூ என்ஓவாக ரெடியூஸ் ஆயிரும் சரியா ஓகே மற்றது ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் அது ரெடியூஸ் ஆயிரும் சரி ஆஸ் அ நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இப்போ ஒரு பென்சின் இருக்குது அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்ஓ டூ குரூப் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆயிரும் அந்த பென்சினில் இருக்க ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு என்ஓ டூ குரூப் வந்து உட்காந்துரும் அதே தான் இங்கே பென்சின் எடுத்திருக்கோம் ஸோ சி சிக்ஸ் அச்சு சிக்ஸ்னு இருக்கு இதில் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணால் என்ன வரும் சி சிக்ஸ் அச் சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் அச் ஃபைவ்னு வந்துடும் ஸோ இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் அ நைட்ரேட்டிக் ஏஜென்ட்ல ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக ஒரு என்ஓ டூ குரூப் வந்துடும் அப்போ சி சிக்ஸ் அச் சிக்ஸ்ல ஒரு ஹைட்ரஜன் போச்சுன்னா சி சிக்ஸ் அச் ஃபைவ் அது கூட ஒரு என்ஓ டூ வந்து உட்காருது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் ஸோ நைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் வெறும் நைட்ரிக் ஆசிட் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது நைட்ரிக் ஆசிடோட சல்ஃபியூரிக் ஆசிடும் ஆட் ஆயிருக்கணும் நிறைய பேர் அந்த லைவ்ல கேட்டிருந்தீங்க ஏன் அது நைட்ரிக் ஆசிடோட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணுறோன்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிடோட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சேர்ந்தா தான் என்ஓ டூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஆக்டோ ஃபைல் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரிக் ஆசிடும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடும் ரியாக்ட் ஆகி நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் ஹச் டூ ஓ ஹச்எஸ் ஓ ஃபோர்னு ரியாக்ஷன் மொதல் அது ரியாக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா தான் இந்த என்ஓ டூ ப்ளஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த பென்சினை போய் அட்டாக் பண்ணி ஒரு ஹைட்ரஜனை தூக்கிட்டு இந்த என்ஓ டூ போய் என்ன செய்ய போகுதுன்னா உட்கார போகுது சரியா ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்
ஸோ வித் எல வீக் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல்ஸ் டின் லெட்டு ஆன்டிமனி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டங்ஸ்டன் மாலிப்டினம் இந்த மாதிரி வீக் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் கூட இது வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஆக்சைட்ஸ் என்ன செய்யணும்னா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் சரியா ஸோ அப்போ மூணு விதமாக இருக்குது ஸோ சில மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்டே ஆகாது சில மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஆனால் என்ன ஆகும் ஸோ அவ்வளோவா ரியாக்ட் ஆகாது அந்த லேயர் ஆக்சைடுங்கிற லேயர் வரனால ரொம்ப ஆக்டிவாக ரியாக்ட் ஆகாது சில வீக் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் மெட்டல்ஸ்ன்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது அது கூட மெட்டல் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ காமனாக இந்த மெட்டல் கூட இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது காமனாக என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கிடைக்கும்னா நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு நைட்ரிக் ஆக்சைடு வாட்டர் கிடைக்கும் சம்டைம்ஸ் அக்கேஷனலி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நைட்ரஜன் ஹைட்ராக்சில் அமீன் என் ஹெச்டு ஓகச்சுனா ஹைட்ராக்சில் அமீன் என் ஹெச்டுனா அமீன் ஓகச்சுனா ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஸோ ஹைட்ராக்சில் அமீன் அமோனியா இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நைட்ரிக் ஆசிடாக எடுக்கிறோம் பட் அது என்னென்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குது நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் கீழே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஸ் ஆசிட் கிடைக்கும் என்ஓ கிடைக்கும் என் டூ ஓ கிடைக்கும் என் டூ கிடைக்கும் என் எஸ்டி கிடைக்கும் அப்போ அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியுமா நை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே எழுதுறேன் ஒரு இதுக்கு மட்டும் நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லித்தரேன் மற்றதை நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அச்சன் ஓ த்ரீக்கு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஸோ எண்ணுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஸோ எண்ணெய் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஹைட்ரஜனோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கா ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ ஸோ அப்போ மூணு ஆக்சிஜனுக்கு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஒரு ப்ளஸ் எக்ஸ் இங்கே த்ரீ டூ சார் என்ன வந்துடும் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் என்னது நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அப்போ நைட்ரிக் ஆசிட்ல நைட்ரஜன் என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருக்கு ஆனால் அது ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ஓ டூ என்ஓ என் டூ ஓ இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுதா அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் குறைஞ்சிரும் என்ஓ டூவில் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் நைட்ரஜன் ஹெச்என்ஓ டூவில் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கும் என்ஓ க்கு வரும்போது ப்ளஸ் டூ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் நைட்ரஜன் என் டூ வரும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் வெறும் நைட்ரஜன் ஃப்ரீ நைட்ரஜனாக இருக்கும்போது எந்த காம்பவுண்டுமே ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அது ஜீரோ ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் என்எஸ் த்ரீயில் மைனஸ் த்ரீக்கு போயிடும் அப்போது நைட்ரிக் ஆசிட் மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸில் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா குறைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு டிப்பிக்கலாக இங்கே ப்ரூஃப்ஸ் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இது ஒரே ரியாக்ஷனில் நடக்க போகிறது கிடையாது இந்த ரியாக்ஷன் இட் ப்ரொசீட்ஸ் இன் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் அது எப்படி எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இது ஜென்ரலாக ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு மெக்கானிசம் கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல் வச்சு ஸ்பெசிஃபிக்கான எக்ஸாம்பிள் காப்பர் வச்சு என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனை ப்ரைமரி ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ மெட்டல் கூட தான் ரியாக்ட் ஆக போகுது நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ ஏதோ ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிறோம் எம் அது கூட நைட்ரிக் ஆசிட் நான் ட்ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன ஆகும்னா இந்த ஹைட்ரஜன் தனியாக வெளியே வந்துடும் ஹைட்ரஜன் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க அட்டாமிக் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் மட்டும் தனியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் நேசன்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் ஸோ அந்த ஹைட்ரஜன் தனியாக வந்துடும் வெளியே மீதி என்ன இருக்குது அந்த நைட்ரஜன் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா மீதி யார் இருப்பா இங்கே ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்போ மீதி வந்து இங்கே எம்மோ இங்கே என்ஓ த்ரீயும் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்து எம் என்ஓ த்ரீ மெட்டல் நைட்ரேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே நேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹச் ப்ளஸ் சாரி ஹச் ஃபார்ம் ஆகுதா இந்த ஹச் வந்து மறுபடி நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம நிறையா நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ஷன்ஸில் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் மெட்டல் நைட்ரேட்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் மீதி இருக்க நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன செய்யணும் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஹைட்ரஜன் கூட நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆக போகுது அதுதான் செகண்டரி ரியாக்ஷன் ஸோ செகண்டரி ரியாக்ஷனில் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் ஆகிற நேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படி ரியாக்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நைட்ரஸ் ஆசிட் ஹச்என் ஓ டூ இஸ் நைட்ரஸ் ஆசிட் இந்த மாதிரி நேம்
இல்லைனா இந்த செகண்டரி ரியாக்ஷனில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸே என்ன செய்யலாம் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகி வேறு கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்டை கொடுக்கலாம் சரியா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ ரெண்டு பாசிபிலிட்டியுமே இங்கே இருக்கு ஒரு வேலை அந்த செகண்டரி ரியா செகண்டரி ரியாக்ஷனில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டீகம்போஸ் டீகம்போஸ்னா அந்த ப்ராடக்ட் பிரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு வேலை நைட்ரு நைட்ரஸ் ஆசிட் எடுக்கிறோம் இது டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே த்ரீ மோல்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் என்ஓ ஹச் டூ ஒன் பிரியும் இல்லைனா ஒரு வேலை நைட்ரஸ் ஆசிட் அதே நைட்ரஸ் ஆசிட் என் டூ ஓ த்ரீயாக பிரியலாம் வாட்டராகவும் பிரியலாம் அதே மாதிரி ஹச் டூ என் டூ ஓ டூ இது டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா என் டூ ஓ ப்ளஸ் வாட்டராக பிரியலாம் அப்போ டேர்ஷரி ரியாக்ஷனில் செகண்ட்ரி ரியாக்ஷனில் கிடைக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகலாம் இது ஒரு கேஸ் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் செகண்ட் கேஸ் என்னது அந்த செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்டை கொடுக்கலாம் டேர்ஷரியில் அப்போ அந்த பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆசிடு செகண்ட்ரியில் கிடச்ச ப்ராடக்ட் அதே மாதிரி அமோனியா ஹைட்ராக்சிலமின் அச்சன் ஓத்திரி இதுவுமே செகண்ட்ரியில் கிடச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் ரியாக்ட் ஆகலாம் ஸோ ரெண்டுமே செகண்ட்ரியில் கிடச்சது ஸோ அது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி என் டூங்கிற ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம் என் டூங்கிற ப்ராடக்டை கொடுக்கலாம் என் ஓ டூங்கிற ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ மூணு ஸ்டெப்பு ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மெட்டல் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா அதில் நேசன் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் மெட்டல் நைட்ரேட் கொஞ்சம் கிடைக்கும் அந்த நேசன் ஹைட்ரஜன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது அகெயின் நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகுது அது செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குது செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னு அதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ டேர்ஷரி ரியாக்ஷனில் அந்த செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஒன்று அது டீகம்போஸ் ஆகி ப்ராடக்டை கொடுக்கலாம் ஒரு கேஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மூணு இல்லை அந்த செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன செய்யலாம் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகி ப்ராடக்ட்ஸில் கொடுக்கலாம் அது சே இந்த கேஸ் செகண்ட் கேஸில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ நான் மெட்டலுங்கிற இடத்துல காப்பர் மெட்டல் எதை செஞ்சுக்க போகிறேன் எடுத்துக்க போகிறேன் இதே மாதிரி உங்கள் புக்கில் மெக்னீஷியமுக்கு இருக்குது ஜிங்குக்கு எவாலுவேட்டிவ் செல்ஃபில் இருக்குது நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ காப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது செகண்டரி ரியாக்ஷன் இது டேர்ஷரி ரியாக்ஷன் இது ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷரி ஸோ ப்ரைமரியில் காப்பர் அதாவது மெட்டல் வந்து நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ நேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதான் மேஜராக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ப்ளஸ் கொஞ்சம் மெட்டல் நைட்ரேட் ஸோ மெட்டலுங்கிற இடத்துல காப்பர் இருக்கிறனால காப்பர் நைட்ரேட் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அங்கே பார்த்து அதே தான் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னாவது இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆர் நேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மறுபடி நைட்ரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படி ரியாக்ட் ஆகும்போது இங்கே என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஹெச்என் ஓ டூ கிடைக்குது இதுதான் செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட் ஹெச்என் ஓ டூ தான் செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட் இந்த செகண்ட்ரி ப்ராடக்ட் என்ன ஆகலாம் ஒன்று டீகம்போஸ் ஆகலாம் இல்லைனா ரியாக்ட் ஆகலாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்குன்னா இது டீகம்போஸ் ஆயிருக்கு ஹெச்என் ஓ டூ ஸோ டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா நைட்ரிக் ஆசிட் என்ஓ ஹச் டூ ஓ இங்கே பார்த்தீங்களா டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் இருக்கா இந்த ரியாக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நடக்குது ஸோ ப்ரைமரி ப்ராடக்ட் மெட்டல் நைட்ரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் ஆகும் நேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும் அந்த நேஸ் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மறுபடி நைட்ரிக் ஆசிட் கூட இங்கே ரியாக்ட் ஆகுது இங்கே ரியாக்ட் ஆகுதா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நைட்ரஸ் ஆசிட் செகண்டரி ப்ராடக்டாக கிடைக்குது அந்த செகண்டரி ப்ராடக்ட் டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா யூ வில் கெட் த ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது ஓவரால் இது வந்து மூணு ஸ்டெப்பாக நடக்குது பட் இதில் ஃபைனல் ஓவரால் ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும் ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதணும் இதுக்கு அப்படின்னா எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும்னு பாருங்கள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் ரியாக்டன்ட்லையும் ப்ராடக்ட் தான் கேன்சல் பண்ணுவோம் ரியாக்டன்ட் ரியாக்டன்ட் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெச்என் ஓத்திரி இங்கே ஹெச்என் ஓத்திரி ரெண்டுமே ரியாக்டன்ட்டில் இருக்குது கேன்சல் பண்ணக்கூடாது எதை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்டன்ட்டில் இருக்கிறதையும் ஒரு ப்ராடக்டில் சேம் இருந்துச்சுன்னா ரியாக் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ரியாக்டன்ட்டில் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன கேன்சல் பண்ண முடியும் இங்கே த்ரீ ஹெச்என் ஓ டூ இருக்குது ரியாக்டன்ட்டில் இங்கே த்ரீ ஹெச்என் ஓ டூ ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதாவது கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அப்போ மீதி இருக்கிறத சேர்த்து எழுத போகிறோம் ஸோ ரியாக்டன்ட் சைடு இது ப்
அதே காப்பர் நைட்ரேட் கிடைக்கும் அதே வாட்டர் கிடைக்கும் பட் என்ஓக்கு பதிலாக எனக்கு என்ன செய்யும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு என்ஓ டூ வரும் ஆக்சிஜைஸ் ஆயிரும் அந்த என்ஓ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா நவ் வி ஹவ் கம் டு த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப் இந்த நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் படிக்கணும் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் படிக்கணும் இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிச்சுக்கணும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு முடிஞ்சா முடிஞ்சா ட்ரிக் நான் என்ன செய்கிறேன்னா தனியார் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இதில் பேச முடியாது ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே பட் ஸ்டில் ஏதாவது நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ட்ரிக்கு முடிஞ்சுச்சுன்னா வில் ட்ரை இதுலேயுமே நான் அவங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறதையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் அப்படின்னா நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் மட்டும் சேர்ந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்டை கொடுக்க முடியும் என் ஓ மட்டும் தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது அதான் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும் என் டூ ஓ இது ஆக்சைட் ஆஃப் நைட்ரஜன் தான் ஏன்னா நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இருக்குது இது ஒரு ஆக்சைட் ஆஃப் நைட்ரஜன் என் ஓ என் டூ ஓ த்ரீ என் ஓ டூ என் டூ ஓ ஃபோர் என் டூ ஓ ஃபைவ் இது எல்லாமே ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஏன்னா நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போது இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குது இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இதோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சலாம் டேரக்ட் டைப் பண்ண அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி But name and formula and its structure is very important. First, nitrous oxide is N2O. If we use N2O in the last few years, we can use N2O as well. N2O is easy. N2O is nitrous oxide. So, in the nitrous oxide, the nitrous oxide is nitrogen oxidation state. If you use the nitrogen oxidation state, you will use the nitrogen oxidation state. Then, how do you use the N2O as well? If you use the N2O as well, you will use the N2O as well. So, there are two nitrogen. If you use the nitrogen, you will use the N2O as well. So, if you use the nitrogen, you will use the N2O as well. ஒரு நைட்ரஜன் தான் வெறும் எக்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கோ அத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனோட ஸ்டேட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் என்பது மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துடும் அப்போ டூ எக்ஸ் இந்த மைனஸ் டூ அன்சர் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ இங்கே இருக்க டூ என்ன ஆயிரும் டிவைடில் போயிடும் ஸோ டிவைட் பை டூ ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதான் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இதே மாதிரி என்ஓக்கு என் டூ ஓத்திரிக்கலாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செய்யுங்க எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கோ அத்தனை வேல்யூ போட்டுக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நைட்ரிக் ஆக்சைட் நைட்ரிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதோட ஃபார்முலா வந்து என்ஓ டை நைட்ரஜன் ட்ரை ஆக்சைடு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது நைட்ரஜன் செக்ஸ் செக்வாட் ஆக்சைடாக அது மாதிரி ஏதோ ஒரு பேர் இருக்கும் அது புக்கில் பார்த்துக்கோங்க செக்ஸோ ஆக்சைடு சம்திங் அது பேர் வாய்க்கணும் நாளை எங்கள் இடம் இல்லைன்னு எழுதாம வச்சிருக்கேன் யூ கேன் ரெஃபர் த புக் ஏன்னா ஒரு காம்பவுண்டுக்கு ரெண்டு மூணு நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நேம்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா கேட்பாங்க ஒன் வேர்ட்ஸில் ஸோ டை நைட்ரஜன் அப்படின்னா ரெண்டு நைட்ரஜன் ஸோ என் டூ ட்ரை ஆக்சைடு ட்ரைனா மூணு ஸோ மூணு ஆக்சிஜன் இருக்கணும் ஸோ ஓ த்ரீ இது நம்ம ஃபார்முலா இப்படி பேரில் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நைட்ரஜனோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் த்ரீயில் இருக்கு நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் ரெண்டு ஆக்சிஜன் டை ஆக்சைடு என் ஓ டூ இது நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் நைட்ரஜன் இருக்கும் நைட்ரஜன் டெட்ரா ஆக்சைடு ஸோ நைட்ரஜன் டெட்ரா ஆக்சைட்னா என்ஓ ஃபோர்னு நினைக்கக்கூடாது என் டூ ஓ ஃபோர் டெட்ரா ஆக்சைட்னா நாலு ஸோ நைட்ரஜன் டெட்ரா ஆக்சைட்னா என் டூ ஓ ஃபோர் தான் நைட்ரஜன் பென்டா ஆக்சைட்னா என் டூ ஓ ஃபைவ் ஸோ இதில் என்னென்ன ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட ப்ரிப்பரேஷன் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தா போதும் இது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டது கிடையாது இது வரைக்கும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆப்வியஸாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் இப்போ நைட்ரஸ் ஆக்சைட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அமோனியம் நைட்ரேட் எடுத்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைட் தனியாகவும் வாட்டர் தனியாகவும் பிரிஞ்சிடும் அண்ட் நைட்ரிக் ஆக்சைட் வேணும்னா சோடியம் நைட்ரைட் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் சேர்ந்துச்சுன்னா யூ வில் கெட் நைட்ரிக் ஆக்சைட் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ட்ட கேட்டால் நான் இதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ரெஃபர் திஸ் அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை பட் ஃபார்முலா ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் ரொம்ப
இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு ரெண்டு பாண்ட் மூணு பாண்ட் சோ த்ரீ பாண்ட்ஸ் இருக்கு சோ நைட்ரஜன் த்ரீ பாண்ட் இருந்தா ஸ்டேபிளா இருக்கும் விட்டலாம் பிரச்சனையே இல்ல பட் நடுவுல இருக்க இப்ப இந்த நைட்ரஜன் பார்ப்போம் நடுவுல இப்ப நான் ஒயிட் கலர்ல ரவுண்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த நைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா இங்க லெப்ட் சைட்ல பாருங்க லெப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாண்ட் இருக்கு பட் பக்கத்துல ரைட் சைட்ல இந்த ஆக்சிஜன் கூட இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கா சோ அப்ப இந்த நைட்ரஜன் பக்கத்துல ஒரு மூணு பாண்ட் இங்க இருக்கு பக்கத்துல ஆக்சிஜன் கூட இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு சோ நாலு பாண்ட் வந்துருச்சு சோ நைட்ரஜன் போர் பாண்ட்ஸ் ஸ்டேபிளா இருக்காது சோ நைட்ரஜன் எங்கெல்லாம் நாலு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த இடத்துல தான் பிளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் ஏன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் இது பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறனால அந்த இடத்துல ப்ளஸ் அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் நம்ம என்ஹெச் ஃபோர் போடும் போது என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ்னு எழுதுறோம் ஏன்னா நைட்ரஜனை சுற்றி நாலு பாண்ட் வந்துடும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ அதனால தான் இங்கே ப்ளஸ் ஸ்டேட் நம்ம போடுறோம் ஸோ நைட்ரஜன் சுற்றி எங்கெல்லாம் நாலு பாண்ட் வருதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டிருக்காங்க ஆக்சிஜனுக்கு ஏன் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் இதுக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சரும் பாசிபிள் இங்க என் ட்ரிபிள் பாண்ட் என் டபுள் பாண்டோ இப்படி இருக்கா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் ஓகே சோ இப்ப இதை நான் எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் அதாவது ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிபிள் இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன என்ன ஆகும் ப்ளஸ் மைனஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா இட் கேன் ஃபார்ம் அ பாண்ட் ஸோ அப்ப என்ன ஆகுனா ஒரு ட்ரிபிள் பாண்ட் இந்த இடத்துல ஷிஃப்ட் ஆயிரும் சரியா என்ன பண்றோம் லெட் மீ ஷோ ஹியர் என் ட்ரிபிள் பாண்ட் என் சிங்கிள் பாண்ட் ஓ இப்படி தானே இருக்கு ஸோ ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு இடத்துல இல்லாம அப்படியே டீலோக்லைஸ் சுத்திக்கிட்டே வருது ஸோ இங்க இருக்க ஒரு பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அப்போ ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா ட்ரிபிள் பாண்ட்ல ஒரு பாண்ட் போயிடுச்சுன்னா டபுள் பாண்ட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே ஒரு எண்ணு ஸோ ஆல்ரெடி சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு ஸோ ஒரு பாண்ட் இங்க இருந்து வரனால இங்கேயும் டபுள் பாண்ட் ஓ வந்துடும் இப்போ இங்க நடுவில் இருக்க நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட்ல ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ரைட் சைட்ல ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ஸோ நாலு பாண்ட் வரனால இங்க பிளஸ் வந்துடும் சரியா பட் இங்க மைனஸ் போயிடும் ஏன் இந்த நைட்ரஜன் மைனஸ் போது எக்ஸ்ட்ரா லக்டான்ஸ் வர காரணத்தினால ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது படிக்கும் போதும் பிளஸ் சார்ஜ் எங்க வருது மைனஸ் சார்ஜ் எங்க வருது அதுக்கு நடுவில் எத்தனை பாண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாத்துக்கோங்க மேக்சிமம் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்லாம் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் தனியாக ஆக்சிஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா டபுள் பாண்ட் ஓ ஹச்னு இப்போ பின்னாடி நான் ஆக்சி ஆசிட்ஸ் காமிக்க போகிறேன் ஸோ நைட்ரஜன் ஓ ஹச்சும் பா எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் சிங்கிள் பாண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மேக்சிமம் கேஸில் டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லைனா என் ஓ மைனஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வெறும் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் பாண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது நெக்ஸ்ட் என் டூ ஓ த்ரீனா ஃபஸ்ட்டு என் டூ ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுக்கணும் ரெண்டு நைட்ரஜன் மொதல் போட்டுக்கணும் என் டூ ஓ த்ரீ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் என் டூ ஓ த்ரீக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நைட்ரஜன் போட்டுக்கோங்க ஒரு சிங்கிள் பாண்டில் ஃபார்ம் ஆயிரும் மீதி மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் வரும் ஒரு ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் வரும் இப்படி நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆக்சிஜனாலே மேக்சிமம் டபுள் பாண்ட் தான் பட் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இங்கே டபுள் பாண்டில் வருது ஒரு ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் வருது பட் அந்த சிங்கிள் பாண்டில் வர ஆக்சிஜன் கூட மைனஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஏன் இங்கே டபுள் பாண்ட் வர முடியாதுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே நல்லா பாருங்கள் இந்த நைட்ரஜன் நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் நைட்ரஜனுக்கு மேலே ஒரு பாண்ட் இருக்குது சைடில் ஒரு பாண்ட் இருக்கு கீழே ரெண்டு பாண்ட் ஆல்ரெடி நாலு பாண்ட் வந்துருச்சு இந்த நைட்ரஜனுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆல்ரெடி நாலு பாண்ட் வந்துருச்சு அப்போ இன்னும் நான் இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் போட்டால் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் ஆயிரும் கரெக்டாக ஸோ அதனால இந்த நைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஸ்டேட்லேயும் இந்த ஆக்சிஜன் மைனஸ் ஸ்டேட்லேயும் இருக்கும் ஏன்னா இந்த நைட்ரஜனுக்கு நாலு பாண்ட் வர காரணத்தினால இட் வில் பி இன் பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ இதுலேயுமே ரெஸ்னன்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்ன ரெஸ்னன்ஸ் நடக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ரெஸ்னன்ஸ் தான் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே வந்து பாண்டாக மாறும் இந்த பாண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜாக போகும் ஸோ எங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஷிஃப்ட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா பாண்டாக ஃபார்ம் பண்ணும் பாண்ட் எங்கெல்லாம் ஷிஃப்ட் ஆக
அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இதில் வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்கல் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அர்த்தம் ஹைட்ரோ நைட்ரஸ் ஆசிட் நம்மளுக்கே தெரியும் அச்சன் ஓ டூ நைட்ரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு தெரியும் அச்சன் ஓ த்ரீ இப்போ எங்கெல்லாம் இந்த வேர்டை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா பெர் அப்படிங்கிற வேர்டு பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணணும் பெர் ஆக்சைட் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போமா அது மாதிரி நைட்ரஸ் ஆசிட்னா அச்சன் ஓ டூ பெர் நைட்ரஸ் ஆசிட் அப்படின்னா இது கூட இன்னொரு ஆக்சிஜன் சேர்க்கணும் ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருப்போம் ஹச்சு என் ஓஓ இது நைட்ரஸ் ஆசிட் அச்சன் ஓ டூ இப்போ பெர் நைட்ரஸ் ஆசிட்னா இது கூட இன்னொரு ஓ மட்டும் சேர்க்கணும் ஸோ ஒரு ஓ சேர்த்துக்கோங்க ஹச்ஓ என்ஓன்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை ஹச்ஓஓ என்ஓன்னு எழுதிக்கலாம் ஒரு கதை எல்லா கதையும் ஒன்று தான் ஆல்ரெடி ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குது இன்னும் ஒரு ஆக்சிஜனை சேர்த்துக்கணும் பெருங்கிற வேர்டு வந்துச்சுன்னா இப்போ நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஹச்என் ஓ த்ரீ நம்மளுக்கு தெரியும் பெர் நைட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னா இது கூட இன்னும் ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்த்துக்கோங்க ஹச்என் ஓ ஃபோர் வந்துடும் நீங்கள் கேட்கலாம் பெர் நைட்ரஸ் ஆசிட்லேயும் ஹச்என் ஓ த்ரீ தான் இருக்குது நைட்ரிக் ஆசிட்லேயும் ஹச்என் ஓ த்ரீ தான் இருக்குது பட் அதோட பாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எங்கெல்லாம் பெருங்கிற வேர்டு வந்திருக்கோ அங்கே ஆக்சனுக்கும் ஆக்சனுக்கும் பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அங்கே ஆக்சனுக்கு ஆக்சனுக்கு பாண்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் தான் அதுக்கு பெர் பெர் பெராக்சைடு பெராக்சி பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு படிக்கிறோமா ஸோ அது மாதிரி பெர் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கெல்லாம் வந்திருக்கோ அங்கே ஆக்சனுக்கு ஆக்சனுக்கு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே பெர் நைட்ரிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சனுக்கு ஆக்சனுக்கு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் அதனால தான் இதெல்லாம் பெர் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கலாம் சேம் அகே நீங்கள் நியாக வச்சுக்க தான் போகிறீங்க ஸோ நைட்ரஸ் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் நியாக வச்சுட்டிங்கன்னா பெர் நைட்ரஸ் ஆசிட் எழுதிடலாம் நைட்ரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் நியாக வச்சுட்டிங்கன்னா பெர் நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபா ஸ்ட்ரக்சர் எழுதிடலாம் ஓகே ஃபைன் அண்ட் நான் இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் வந்துச்சுன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கும் நைட்ரஜன் ஓகச்சு வந்துச்சுன்னா சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இங்கே நைட்ரஜனும் ஓகச்சு சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே நைட்ரஜனும் ஓகச்சு சிங்கிள் பாண்ட் நடுவில் டபுள் பாண்ட் ஏன் நடுவில் டபுள் பாண்ட் வந்துருக்கு ஏன்னா நைட்ரஜனை சுற்றி மூணு பாண்டு தான் இருக்கணும் கரெக்டா ஸோ இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் பக்கத்தில் ஒரு பாண்டு இங்கே ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ஸோ மூணு வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ரெண்டு பாண்டு இங்கே ஒரு பாண்ட் மூணு பாண்டு வந்துருச்சு ஸோ மூணு பாண்டு இருந்தால் அது வந்து ஸ்டேபிள் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நைட்ரஜன் எல்லாமே ஓகச் குரூப்ஸ் தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட்னால தான் அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓ வந்தால் தான் டபுள் பாண்ட் எல்லாமே ஓகச்னால சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் நைட்ரஸ் ஆசிட் பாருங்கள் ஹச்ஓ என்ஓ நைட்ரஸ் ஆசிட் ஹச் என் ஓ டூன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹச்ஓ என் ஓன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஒரு நைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்டு இந்த இடத்துல ஏன் சிங்கிள் பாண்ட் வந்திருக்கு பிகாஸ் இங்கே ஓகச்னு குரூப் இருக்கனால சிங்கிள் பாண்ட் வந்திருக்கு இப்போ நைட்ரஸ் ஆசிடோட ஃபார்முலா தெரியும்ல அந்த நைட்ரஸ் ஆசிட் கூட ஒரு ஆக்சிஜனை சேர்த்துக்கோங்க அதான் பெர் நைட்ரஸ் ஆசிட் அந்த ஆக்சிஜன் எங்கே சேர்க்கணும்னா நடுவில் இருக்க ஆக்சிஜன் கூட தான் ஒரு ஆக்சிஜனை சேர்க்கணும் அப்போ தான் இங்கே ஓக்கும் இங்கே ஓக்கும் நடுவில் என்ன வரும் நம்மளுக்கு பாண்ட் வரும் ஏன்னா பெர் அப்படிங்கிற வேர்டு இருந்தாலே ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் இருக்கணும் ஸோ நைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா படிச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு ஓ மட்டும் ஸ்ட்ரக்சரில் சேர்த்து விட்ருங்க அதே மாதிரி தான் நைட்ரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் என் டபுள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் ஓஹச்னு இருக்கு ஸோ இந்த ஓஹச்சுக்கு நடுவில் இன்னொரு ஓவை தூக்கி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது பெர் நைட்ரிக் ஆசிட் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஓவோக்கு நடுவில் பாண்ட் லிங்கேஜ் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ கேன் ஸ்டடி தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்சோ ஆசிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஓகே சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வி ஹவ் கம்ப்ளீட் ஆட் த நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் நைட்ரஜனோட காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சாச்சு ஒன் ஷாட்ல முடிக்கணும் ஸோ டைம் இங்கே ஓடிட்டு தான் இருக்குது பக்கத்துலேயே ஸோ ஒரு மணி ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவருக்கு மேலே நம்ம லெஷன் செஷன் எடுத்தாச்சு இப்போ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த பாஸ்பரஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஏன்னா குரூப் ஃபிஃப்டீனில் நைட்ரஜன் இருக்குது பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஆர்சனி கேண்டிமணி பிஸ்மத் பட் இந்த ஆர்சனி கேண்டிமணி பிஸ்மத்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இடத்துல கிடைக்கும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மட்டும் தான் அபண்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இந்த நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் மட்டும் பற்றி மட்டும் தான் படிப்போம் ஸோ நைட்ரஜனில் நம்ம நைட்ரஜன் படித்தோம் அமோனியா படித்தோம் நைட்ரிக் ஆசிட் படித்தோம் அண்ட் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் படித்தோம் இப்போ பாஸ்பரஸில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னா அல்லோ ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் பாஸ
ஒயிட் பாஸ்பரஸ் பற்றி தியரி தான் அப்படியே ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சரியா ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் இஸ் கலர்லெஸ் இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர் பண்ண பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் எல்லாமே பி ஃபோர் அப்படிங்கிற யூனிட்ல தான் இருக்கும் வெறும் பாஸ்பரஸ் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது பி ஃபோர் நாலு டெட்ரா ஹெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பார்த்திங்களா ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா ஸோ ஒரு பாஸ்பரஸ் ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பாஸ்பரஸ் ஒரு டெட்ரா ஹெட் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா டெட்ரா ஹெட்ரான் மாதிரி இருக்கும் இங்கே நல்லா டெட்ரா ஹெட்டான த்ரீ டியில் வரைய முடியாது ஸோ டூ டியில் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே ஸோ ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த ஃப்ரெஷ் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் பட் பிகம்ஸ் பேல் எல்லோ ட்யூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லேயர் ஆஃப் ரெட் பாஸ்பரஸ் அப்பான் ஸ்டாண்டிங் மொத கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அதை அப்படியே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பேல் எல்லோ கலரில் மாறிடும் ஒயிட் வந்து எல்லோவாக மாறிடும் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ்க்கு மேலே ரெட் பாஸ்பரஸ் லேயர் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அதனால அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் லைட் எல்லோ கலரில் மாறிடும் அதனால இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லோ பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு என்ன சொல்லலாம் வி கேன் சே சரியா ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் கேன் ஆல்சோ பி கால்டஸ் எல்லோ பாஸ்பரஸ் ஸோ இட் இஸ் பாய்ஸ்னஸ் பாய்ஸ்னஸ் நேச்சரில் இருக்கும் இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் சரியா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் கார்லிக் ஸ்மெல் கார்லிக் ஸ்மெல்னா நம்ம பூண்டு இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஸ்மெல் என்ன செய்யணும் வரும் க்ளோஸ் இந்த டார்க் டியூ டு தி ஆக்சிடேஷன் ஸோ டார்க்கில் டார்க்கில் போய் இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வச்சிங்கன்னா நல்லா மினு மினு என்ன செய்யும் அப்படின்னா மினு மினுக்கும் ஏன் அப்படின்னா டியூ டு தி ஆக்சிடேஷன் இந்த பிரைட்டாக க்ளோ ஆகிற இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாஸ்போரசன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் பாஸ்போரசன்ஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ் எப்படி அந்த ஒரு மின் மினி பூச்சி அந்த ஒரு பால் பச்சை கலர் இருக்கும்ல நல்லா நம்மளுக்கு அப்படியே பிரைட்டாக தெரியும் அது ஃப்ளூரசன் கலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது மாதிரி பாஸ்போரசன்ஸும் ஒரு பிரைட்டாக நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் டார்க்கில் வந்து ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்குறது தான் இதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகும்போது ஏன் இந்த ஃப்ளூரசன்ஸ் நடக்குது எக்ஸைட்டேஷன்னால ஏன் இந்த பாஸ்போரசன்ஸ் நடக்குதுலாம் நம்ம படிப்போம் பட் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் பாஸ்போரசன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி லோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர்னா அர்த்தம் தீ ஈஸியாக பற்றிக்கும் அந்த ஃபயர் அந்த ஃபயர் பற்றிக்கிற டெம்பரேச்சர் தான் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் ஸோ அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா நீங்கள் தூக்கி வச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபயர் அண்டர் கோஸ் ஸ்பான்டினியஸ் கம்பர்ஷன் கம்பர்ஷனை ஈஸியாக எரிஞ்சிடும் அட் லோ டெம்பரேச்சர் ஸோ அப்படி எரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன இந்த பாஸ்பரஸ் வந்து ஏர் ஆக்சிஜன் கூட ஈஸியாக எரிஞ்சிடும் இக்னிட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைட் பி டூ ஓஃபை இல்லை பி ஃபோர் ஓட்டனுங்கிற பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ஸ் டைமராக தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பி டூ ஓ ஃபைன் இருக்காது பி ஃபோர் ஓ டென் இதை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க பி ஃபோர் ஓ டென் வரும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைட் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பட் கொஞ்ச நேரம் கிடச்சி எல்லோ கலர் ஆயிரும் ஏன்னா ரெட் பாஸ்பரஸ் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிரும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ்னஸ்ஸாக இருக்கும் டார்க்கில் டார்க் இருட்டில் வந்து நல்லா க்ளோ ஆகும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் பாஸ்போரசன்ஸ் அண்ட் இதோட இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால ஸ்பான்டினியஸ் உடனே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா தீ பற்றிக்கும் ஸோ அப்படி அது கம்பர்ஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா இட் கிவ்ஸ் பி ஃபோர் ஓ டென் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைட் கொடுக்கும் இப்போ ரெட் பாஸ்பரஸ் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ரொம்ப ரியாக்டிவ் நீங்கள் பாஸ்பரஸோட ரியாக்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது அதில் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் தான் மேக்ஸிமம் காமிப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்கும் ஒயிட் பாஸ்பரஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் எல்லோ பாஸ்பரஸ்னு கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இந்த ரெட் பாஸ்பரஸை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் கேன் பி சேஞ்ச் இன் டு ரெட்டு பை ஹீட்டிங் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஆர் லைட் ஒயிட் பாஸ்பரஸை வந்து நீங்கள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏர் லைட் இல்லாமல் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு ரெட் பாஸ்பரஸ் ஸோ ஒயிட்டை ஹீட் பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ரெட் பாஸ்பரஸாக மாற்றிடலாம் அன்லைக் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ஒயிட் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து பாய்ஸ்னஸ் கிடையாது அது பாய்ஸ்னஸ் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் பட் இட் இஸ் நாட் பாய்ஸ்னஸ் அண்ட் டஸ் நாட் ஷோ பாஸ்பரசன்ஸ் அந்த டார்க்கில் போய் வச்சா அப்படியே க்ளோ ஆகுது இல்லை ஸோ அது மாதிரி நேச்சர் வந்து இந்த ரெட் பாஸ்பரஸ் காமிக்காது கம்ப்ளீட்லி டிஃபர் ஆகும் இட் ஆல்சோ டஸ் நாட் இ
ஸோ ஒரு போய் பி ஃபோர் மட்டும் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸ்ட்ரக்சரில் பட் அது பாலிமராக ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு பி ஃபோர் நடுவில் ஒரு பாண்டு இன்னொரு பி ஃபோர் நடுவில் ஒரு பாண்டு இன்னொரு பி ஃபோர் இந்த மாதிரி இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கும் இதோட நிற்காது என் டைம்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ பாலிமரிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் நைட்ரஜன் பார்த்தோம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஒரே குரூப்பில் தான் இருக்குது ஸோ நைட்ரஜன் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் நைட்ரஜன் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட் பாஸ்பரஸ் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் பாஸ்பரஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்காது பாஸ்பரஸ் சிங்கிள் பாண்ட் பாஸ்பரஸ் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பிளாக் பாஸ் சாரி ஒயிட் பாஸ்பரஸ் பற்றி பார்த்தோம் ரெட் பாஸ்பரஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஸ்கேர்லெட் இல்லை ஒயிலட் பாஸ்பரஸும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா இருக்குது பட் அதை பற்றிலாம் ரொம்ப நம்ம என்ன செய்ய போகிறதில்ல படிக்க போகிறது இல்லை ஸோ ரெண்டு பாஸ்பரஸ் பற்றி தான் நல்லா படிச்சுக்கணும் ஒயிட் அண்ட் ரெட் ஓகேவா ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ்னா அந்த பாஸ்பரஸ் மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆக போகுது இந்த பாஸ்பரஸ் ஹைலி ரியாக்டிவ்னு பார்த்தோம் ஹைலி ரியாக்டிவ்னா ஒயிட் பாஸ்பரஸ் வந்து ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கும் ரெட் பாஸ்பரஸ் அந்தளவுக்கு ரியாக்டிவாக இருக்காது பட் அதுவுமே நல்லா ஹீட் பண்ணிங்க டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுவுமே நல்லா ரியாக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் ஸோ எல்லோ பாஸ்பரஸ் ஆக்சிஜன் கூட ஈஸியாக அப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம இக்னேஷன் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி ஸோ ஏரில் நீங்கள் வச்ச உடனே என்ன ஆயிரும் ரொம்ப ஈஸியாக ஃபயர் கேட்ச் பண்ணி பாஸ்பரஸ் பென்ட் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணுவோம்னு பார்த்தோமா அந்த ரியாக்ஷன் தான் இங்கே ஸோ எல்லோ பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி இட் ஃபார்ம்ஸ் பி ஃபோர் ஓ டென் இதுக்கு பேர் பாஸ்பரஸ் பென்ட் ஆக்சைட் அதாவது பி டூ ஓ ஃபைவ் ஓ ஃபைனால் தான் பென்ட் ஆக்சைட்னு சொல்லணும் பட் இதை டூவால் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே டைமராக தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ பி ஃபோர் ஓ டென்னா பென்ட் ஆக்சைட் அதே மாதிரி பி ஃபோர் ஓ சிக்ஸ் த்ரீ இருந்தால் தான் ட்ரை ஆக்சைட் ஸோ த்ரீயோட ட்ரை சாரி டைமர் வந்து சிக்ஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ அதனால் இங்கே சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரை ஆக்சைட் சரியா இதனால் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எல்லோ பாஸ்பரஸ் வந்து ஆரோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இட் ஃபார்ம்ஸ் பி ஃபோர் ஓ டென் அதே ரெட் பாஸ்பரஸ் வந்து பி ஃபோர் ஓ சிக்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணும் பி ஃபோர் ஓ டென்னு ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்கே நம்ம டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அந்த எல்லோ பாஸ்பரஸ் மாதிரி உடனே அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது எடுத்து வச்ச உடனே அப்படி நடக்காது சரியா நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் குளோரின் குளோரின் கூட என்ன ரியாக்ட் ஆகும் பிசிஎல் த்ரீ ரியாக் ஃபார்ம் ஆகும் பிசிஎல் ஃபைவ் ஏன் இங்கே த்ரீ ஃபைவ்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா பாஸ்பரஸை சுற்றி அஞ்சு லக்டான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த மூணு மட்டும் சேர்ந்து பிசிஎல் த்ரீ ஒரு லோன் பேர் இப்படியும் ஃபார்ம் ஆகலாம் சம்டைம்ஸ் அஞ்சு லக்டானுமே பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகி பிசிஎல் ஃபைவ்னு ஃபார்ம் ஆகலாம் அதனால தான் ட்ரை ஆக்சைடும் பாசிபிள் பென்ட் ஆக்சைடும் பாசிபிள் ட்ரை குளோரைடும் பாசிபிள் பென்டா குளோரைடும் பாசிபிள் மாதிரி நைட்ரஜனில் இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது அது ஏன் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட் சரியா உங்கள்கிட்ட தெரியுதான் வில் டிஸ்கஸ் ஸோ குளோரின் கூட இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் ட்ரை குளோரைடும் பென்டா குளோரைடும் ஃபார்ம் ஆகும் ரியாக்ஷன் வித் அல்கலி ஸோ அல்கலிஸ்னானது பேஸஸ் கூட சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இல்லைனா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி பேஸஸ் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேஸஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இட் லிபரேட்ஸ் பாஸ்பின் பாஸ்பின் ஆன தெருமா பிஹெச் த்ரீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஹைட்ரைட் ஹைட்ரேட் நான் ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து இருக்குது பாஸ்பரஸ் ஸோ அதனால் அதை ஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இம்பார்ட்டன் ஹைட்ரேட் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் வந்து என்னென்னா பிஹெச் த்ரீ எப்படி நம்ம போரான் ஹைட்ரேட் வந்து நம்ம டைபோரைன் பார்த்தோம் போரான் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துருக்கு அது இம்பார்ட்டன் ஹைட்ரேடோ அதே மாதிரி பாஸ்பரஸோட இம்பார்ட்டன் ஹைட்ரேட் வந்து பிஹெச் த்ரீ சரியா ஸோ பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் பி ஃபோர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் வாட்டர் அல்கலி சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் அண்ட் அல்கலி ஸோ அது கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் என்ஏஹெச் டூ பிஓ டூ இது வந்து ஒரு சால்ட் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் பிஹெச் த்ரீ இதான் நமக்கு மெயின் ப்ராடக்ட் பாஸ்பின் வந்து நம்மளுக்கு என்ன செய்யுதுனா கிடைக்குது ஸோ பாஸ்பின் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இந்த ரியாக்ஷனை கூட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஒன் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை எழுதலாம் தென் செகண்ட் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் வித் நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ பாஸ்பரஸ் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து பாஸ
அண்ட் இதில் ஒன் மோர் திங் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் ரியாக்ஸ் விகரஸ்லி விகரஸ்னியானது இந்த தீ எரியும் போது கொழுந்து விட்டு எரியுது அது பாட்டு நல்லா எரியுதுன்னு சொல்லுவாங்களா அதான் விகரஸ் விகரஸ்னா அப்படியே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப அப்படி பயங்கரமாக ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் சரியா ஓகே ஸோ நான் யூஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ரெட் பாஸ்பரஸ் வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற தீப்பெட்டியில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெட் பாஸ்பரஸை அண்ட் யூஸ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சர்டைன் அலாய்ஸ் அலாய்ஸ்னா அர்த்தம் மெட்டல் மெட்டல் சேர்ந்துருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் அலாய்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அதுக்கு பேர் தான் அலாய்ஸ் ஸோ அது மாதிரி இது வந்து அலாய்ஸ் ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் ஆகுது என்ன அலாய் அப்படின்னா பாஸ்பார் பிரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பாஸ்பார் பிரான்ஸில் என்னென்ன மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்குன்னா காப்பர் டின் பாஸ்பரஸ் இந்த மூணு சேர்ந்து இருக்க இந்த அலாய்க்கு பேர் தான் பாஸ்பார் பிரான்ஸ் சரியா தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் பாஸ்பீன் பாஸ்பீன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைட்ரைட் ஹைட்ரைட்னானது ஹைட்ரஜன் இருக்கனால அதுக்கு பேர் ஹைட்ரைட் ஹைட்ரைட்னானது ஹைட்ரஜன் நெகட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அந்த இடத்துல சரி அதான் ஹைட்ரைட் இதோட ப்ரிப்பரேஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பாஸ்பின் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட பார்த்தோம் இங்கே ஒரு பாஸ்பின் வருதா இதை கூட நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் எழுதலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பை த ஆக்ஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இங்கே அதே தானே பார்த்தோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வாட்டர் அதே தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷனை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாஸ்பரஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு அல்கரிஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் வித் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் இன் அண்ட் இன்னர்ட் அட்மாஸ்பியர் சரியா கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லை ஹைட்ரஜன் இந்த இன்னர்ட் அட்மாஸ்பியரில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ பாஸ்பரஸ் அல்கலி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது ஒரு சால்ட் ப்ளஸ் பாஸ்பின் இதான் நம்மளுக்கு மெயின் காம்பவுண்ட் பாஸ்பின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரியா நெக்ஸ்ட் பாஸ்பின் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர்ட் பை தி ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் மெட்டாலிக் பாஸ்பைட்ஸ் மெட்டாலிக் பாஸ்பைட்ஸ் நான் அது இங்கே தான் பார்த்தோம் இங்கே பார்த்திங்கனா சோடியம் பாஸ்பைடு கால்சியம் பாஸ்பைட் சோடியம் பாஸ் மெக்னீஷியம் பாஸ்பைட் இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸும் பாஸ்பரஸும் சேர்ந்து இருக்க தான் பாஸ்பைடு அந்த மெட்டாலிக் பாஸ்பைடை நீங்கள் ஹைட்ராலிசிஸ் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் பாஸ்பின் அஸ் அ ப்ராடக்ட் ஸோ வாட்டரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஹைட்ராலிசிஸ்க்கு டைல்யூட் ஆசிட்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் மினரல் ஆசிட்ஸ் ஹச்சிஎல் ஹச் டூ எஸ் ஓ ஃபோர் ஹச் அண்ட் ஓ த்ரீ இந்த மாதிரி மினரல் ஆசிட்ஸ் பட் எப்படி இருக்கணும் டைல்யூட் கண்டிஷனில் இருக்கணும் டைல்யூட்னா வாட்டர் நிறையா ஊற்றிருக்கணும் ஆசிடோட கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கணும் அதுதான் டைல்யூட் கான்சன்ட்ரேட்டர்னா ஆசிட் நிறையா இருக்கும் வாட்டர் கம்மியாக இருக்கும் சரியா ஸோ கால்சியம் பாஸ்பைட் இது ஒரு மெட்டாலிக் பாஸ்பைடு அலுமினியம் பாஸ்பைட் இது ஒரு மெட்டாலிக் பாஸ்பைடு தான் ஸோ இந்த பாஸ்பைட்லாம் எடுத்து வாட்டர் அச்சியல் ஏதோ ஒரு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் பாஸ்பின் அஸ் தி ப்ராடக்ட் சரியா ரிமைனிங் வந்து நம்மளுக்கு பை ப்ராடக்டாக போயிடும் இந்த ரெண்டு ப்ரிப்பரேஷனும் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நைட்ரஜனுக்கு சொன்னேன் பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பாஸ்பின்க்கும் பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்பின் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் எப்படி அப்படின்னா பை ஹீட்டிங் பாஸ்பரஸ் ஆசிட் இங்கே நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம அங்கே நைட்ரஜனுக்கு படிக்கும்போது என்ன பண்ணோம் எப்போ நம்மளால் ப்யூர் ஃபார்ம் நைட்ரஜன் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் சோடியம் அசைடு என்ஏ என் த்ரீ இதை ஹீட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன் அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் ஆசிடுங்கிறது ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஹச் த்ரீ பிஓ ஃபோர்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீனா பாஸ்பரஸ் ஆசிட் எப்படி நம்ம ஹச் த்ரீ என்ஓ த்ரீன் ஹச் என்ஓ த்ரீன் நைட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் ஹச் என்ஓ டூனா நைட்ரஸ் ஆசிட் ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் குறைஞ்சுன்னா அந்த ஐசி நைட்ரிக் அப்படிங்கிறது நைட்ரஸ் ஓயுஎஸ்னு வருது அதே மாதிரி தான் ஹச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறது பாஸ்போரிக் பாஸ்போரிக் ஐசின்னு முடியும் பட் ஒரு ஆக்சிஜன் கம்மியானனால ஓயுஎஸ் பாஸ்பரஸ் ஆசிட்னு முடியும் சரியா இதெல்லாம் நேமிங் அந்த பாஸ்பரஸ் ஆசிட் எடுத்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா You will get பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஒஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் பாஸ்பின் கேஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா லிபரேட் ஆகும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்பினை நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல சரியா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அகேன் ஒரு பியூர் சாம்பிள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது பியூருக்கு ரெண்டுமே படிச்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எ பியூர் சாம்பிள் ஆஃப் பாஸ்பின் இஸ் ஆல்சோ ப்ரிப்பேர்ட் பை ஹீட்டிங் பாஸ்போனியம் அயோடைடு வித் காஸ்டிக் சோடா சொல்யூஷன் பாஸ்போனியம் அயோடைட காஸ்டிக் சோடா சொல்யூஷன் காஸ்டிக் சோடானா வ
ஒயிட் பாஸ்பரஸ் பூண்டு ஸ்மெல் இங்கே ரோட்டன் ஃபிஷ் ஸ்மெல்னால் ஒரு அழுகி போன மீன் எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்து என்ன செய்யணும்னா கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு காம்பவுண்ட் அமீன்ஸ்க்கு வந்து இதே மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும் ரோட்டன் எக் ஸ்மெல் வருதுக்கு வரும் ரோட்டன் ஃபிஷ் ஸ்மெல்னால் வரும் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதே மாதிரி பாஸ்பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டன் ஃபிஷ் ஸ்மெல் தென் இட் இஸ் லைட்லி சாலிபிள் இன் வாட்டர் வாட்டரில் போட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சாலிபிள் ஃபுல்லாக கரையாது பட் ஓரளவு சாலிபிளாக இருக்கும் அண்ட் நியூட்ரல் டு லிட்மஸ் டெஸ்ட் லிட்மஸ் டெஸ்ட்னால் எனது லிட்மஸ் பேப்பர் நீங்கள் வைக்கும்போது நியூட்ரலாக இருக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது அந்த லிட்மஸ் பேப்பர் ஸோ அதனால் இது வந்து என்னென்னா நியூட்ரல் இப்போ அமோனியா பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அதே மாதிரி தான் பாஸ்பின் வந்து பிஎஸ் த்ரீ இதுவும் பேசிக்காக இருக்கலாம் ஏன்னா இதுலேயும் லோன் பேர் இருக்குது இதுலேயும் லோன் பேர் இருக்குது பட் அமோனியா ஏன் பேசிக்காக இருக்குது ஏன் பாஸ்பரஸ் நியூட்ரலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் எப்போவுமே ஒரு பேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த லோன் பேரை வந்து மற்ற காம்பவுண்டுக்கு கொடுத்தா தான் எலக்ட்ரானை கொடுத்தா தான் பேஸ் பட் இந்த நைட்ரஜன் வந்து என்ன செய்யணும்னா மற்ற காம்பவுண்டுக்கு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும் பட் இந்த பாஸ்பினால் அந்தளவுக்கு என்ன செய்ய முடியாது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால இட் இஸ் நாட் அ குட் பேஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் இட் கண்டன்சஸ் டு கலர்லெஸ் லிக்விட் அட் ஒன் எயிட்டி எயிட் கெல்வின் ஒன் எயிட்டி எயிட் கெல்வின் என்ன ஆகும் கலர்லஸ் அந்த கேஸ் வந்து கண்டன்ஸ் ஆகி கலர்லெஸ் லிக்விடாக ஃபார்ம் ஆயிரும் அண்ட் ஃப்ரீசஸ் அட் ஒன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கெல்வின் ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சர்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் தி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட்டு தேர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ தெர்மல் அப்படின்னா ஹீட்டு ஹீட் கொடுத்து எவ்வளோ தூரம் அதால் என்ன செய்ய முடியும் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் அதான் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நம்ம ஹீட் வச்சு செக் பண்ணலாம் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் அதால் பிரியாமல் டீகம்போஸ் ஆகாமல் அதால் அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ பாஸ்பின் டீகம்போசஸ் இன் டு இட்ஸ் எலிமெண்ட் வென் ஹீட்டட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஏர் இல்லாமல் நீங்கள் ஹீட் பண்ணணும் என்ன கெல்வின்னா த்ரீ செவன்டீன் கெல்வின் வரைக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ செவன்டீன் கெல்வினுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாஸ்பின் வந்து பாஸ்பரஸாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் பிரிஞ்சிடும் ஸோ த்ரீ செல் செவன்டீன் கெல்வின் வரைக்கும் இட் வில் பி ஸ்டேபிள் பட் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறீங்க ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க த்ரீ செவன்டீன் கெல்வினுக்கு ஸோ அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாஸ்பின் வந்து பாஸ்பரஸாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் இட் வில் டீகம்போஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் அ கம்பஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ கம்பஷன் ரியாக்ஷன் வந்து கம்பஷன் எங்கெல்லாம் நீங்கள் இந்த தெர்மோடனமிக்ஸில் இந்த வேர்டு யூல் ஹியர் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் அர்த்தம் ஆக்சிஜன் கூட எரியுறது அந்த தீ பற்றி எரியுது இல்லை ஸோ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ ஹீட்டட் வித் ஆக்சிஜன் ஆர் ஏர் இதெல்லாம் கம்பஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது பாஸ்பின் வந்து கம்பஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா இட் வில் கிவ் மெட்டா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ ஹச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட் இது ஆர்த்தோ பாஸ்போரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் இல்லை வெறும் பாஸ்போரிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம் பட் ஹச்பிஓ த்ரீ இதுக்கு பேர் தான் மெட்டா பாஸ்போரிக் ஆசிட் சரி ஹச்பிஓ த்ரீ தான் மெட்டா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாஸ்பின் ஆக்சிஜன் கூட கம்பஷன் கம்பஷன்னா ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ அப்படி ஹீட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பி ஃபோர் ஓ டென் என்னது பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகுதா ஸோ இது மறுபடியும் இந்த ரியாக்ஷன் இன்வால்வ் ஆகுது பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடும் வாட்டரும் திருப்பி ரியாக்ஷனை இன்வால்வ் ஆகி நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது மெட்டா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது டேரெக்டாக அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது ஃபஸ்ட்டு பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்போது தான் யூ வில் ஃபார்ம் மெட்டா பாஸ்போரிக் ஆசிட் சரியா திஸ் இஸ் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பேசிக் நேச்சர் ஸோ இது வீக் ஆசிட் ஃபார்ம்ஸ் பாஸ்போனியம் சால்ட்ஸ் வித் ஹாலஜன் ஆசிட் ஸோ இது வீக் பேஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு வீக் பேஸ் தான் ரொம்ப பேஸ் இருக்காது ஏன்னா அந்த பாஸ்பரஸில் இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மற்ற காம்பவுண்ட் கூட ஈஸியாக என்ன ஆகாது டொனேட் ஆகாது ஸோ ஈஸியாக அந்த எலக்ட்ரானை கொடுத்தா தான் பேஸாக இருக்க முடியும் நைட்ரஜன் அப்படி இருக்கும் பட் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் அப்படி இருக்காது சரியா பட் ஸ்டில் சம் பேசிக் நேச்சர் இருக்கும் ஏன்னா அதே குரூப்பில் தானே இருக்குது ஸோ பாஸ் பாஸ்பின் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு இது வந்து ஒரு ஆசிட் எப்படி நம்ம ஒரு ஹச்சிஎல் ஒரு ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி ஹச்ஐ ஒரு ஆசிட் தான் ஹச்பிஆர் ஒரு ஆசிட்
ஐடின் எடுத்தீங்கன்னா பிஐ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ என்ன ஆலஜன் எடுக்கிறோமோ அது அஞ்சு டைம் கிடைக்கும் அதான் பாஸ் ப்ளஸ் பென்டா ஹைலைட்ஸ் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ பாஸ் பின் ப்ரிசிப்டேட் சம் மெட்டல் ஃப்ரம் த சால் சொல்யூஷன் ஸோ ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டினா இது ரெடியூஸ் பண்ணுது ரெடியூசிங் நேச்சர் இதுக்கு இருக்கு சரியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏஜிஎன்ஓ த்ரீ சரியா ஓகே ஸோ இந்த பாஸ் பின் ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து இட் ரெடியூசஸ் அதர் காம்பவுண்ட் பட் ஆக்சிடைசஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ இந்த பிஎஸ் த்ரீ இங்கே வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிடுச்சுல்ல ஸோ இங்கே பிஎஸ் த்ரீன் இருக்கிறது இங்கே வெறும் பீன்னு மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆயிருக்குன்னா அது ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு பட் இந்த குரூப் என்ன செஞ்சிருக்கு ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா இதில் இருக்க ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருக்கு ஸோ ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் ரெடக்ஷன் ஏன்னா நல்லா பாருங்கள் இங்கே என்ஓ த்ரீ குரூப் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ரிமூவ் ஆகி வெறும் ஏஜின் தான் இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் குரூப் ரிமூவ் ஆயிருக்கு கரெக்டாக இங்கே வரும்போது ஸோ ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா திட் இஸ் தட் இஸ் அ ரெடக்ஷன் ஸோ ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு அந்த ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடத்தினது யார் பாஸ்பின்கிற பிஹெச் த்ரீ ஸோ ஏஜி என்ஓ த்ரீ பிஹெச் த்ரீயோட ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா ஏஜியும் இந்த பியும் சேர்ந்து ஏஜி த்ரீ பி ஃபார்ம் பண்ணிடும் இங்கே மீது இருக்க ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க என்ஓ த்ரீயும் சேர்ந்து ஹச் என்ஓ த்ரீங்கிற நைட்ரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் பண்ணிடும் அண்ட் இந்த பாஸ் பின் இட் ஆல்சோ ஃபார்ம்ஸ் குவாடினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் வித் லூயிஸ் ஆசிட் லூயிஸ் ஆசிட்னா அது பிஎஃப் த்ரீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த லூயிஸ் ஆசிட் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இஸ் ஒன் லூயிஸ் ஆசிட் எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் காம்பவுண்ட் எந்தெந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் எலக்ட்ரான் பற்றாக்குறை இருக்கோ அதெல்லாம் லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே பிசிஎல் த்ரீ ஏன் லூயிஸ் ஆசிட்னா போரானை சுற்றி மூணு குளோரின் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஒரு காம்பவுண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை சுற்றி நான் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கணும் இப்போ இந்த போரானை சுற்றி இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாண்ட் மூணு பாண்ட் இருக்குது மூணு பாண்ட்னா இந்த போரானை சுற்றி ஆறு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது கரெக்டாக ஆனால் எட்டு எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போது இது எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியன் சாரி எலக்ட்ரான் டிஃபிஷியண்டாக இருக்குது ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும் பட் ஆறு எலக்ட்ரான் எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆறு தான் இருக்குது ஸோ எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் லூயிஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் அந்த லூயிஸ் ஆசிட் கூட பாஸ் பின் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா குவாடினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் எப்படின்னா இந்த லோன் பேர் போய் இதோட சேர்ந்துக்கும் ஸோ குவாடினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் சிம்பல் தான் என்ன செய்யணும் போடணும் அப்படின்னா இந்த பாஸ் பிளஸ் இஸ் டொனேட்டிங் எலக்ட்ரான் டு போரான் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஓகே ஸோ பாஸ் பின்னோட ஸ்ட்ரக்சர் அமோனியாவுக்கு பார்த்து அதே கதை தான் பாஸ் பிளஸை சுற்றி அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏன் பாஸ் பிளஸ் சுற்றி அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஏன்னா நைட்ரஜனும் பாஸ் பிளஸ் ஒரே குரூப் தான் அந்த குரூப்பில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே அஞ்சு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் ஸோ மூணு எலக்ட்ரான் மூணு ஹைட்ரஜன் கூட போயிடும் ஏன்னா பிஹெச் த்ரீ தானே ஸோ ஒரு லோன் பேர் வந்துடும் ஸோ பாண்ட் பேர் மூணு லோன் பேர் ஒன்று ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நான் ஐபிசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பாண்ட் பேர் ப்ளஸ் லோன் பேர் ஸோ பாண்ட் பேர் மூணு பாண்ட் இருக்கு ஒரு லோன் பேர் இருக்கு ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர்னு வந்தால் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைஸ்ட் நைட்ரஜனுக்கு பார்த்தா அதே தான் அப்போ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரைசேஷன்னா நாலு ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஒரு எஸ் மூணு பி நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அதில் நாலு ஆர்பிட்டாலில் மூணு ஆர்பிட்டால் மூணு ஹைட்ரஜன் கூட பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு இது ஒரு ஆர்பிட்டால் இது ஒரு ஆர்பிட்டால் இது ஒரு ஆர்பிட்டால் மீது ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்கு அதில் லோன் பேர் வந்து உட்காந்துக்கும் ஸோ இதோட பாண்ட் ஆங்கிள் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா பாண்ட் லென்த் அதிகமாக இருக்கனால பாண்ட் ஆங்கிள் குறைஞ்சிரும் நெக்ஸ்ட் பாண்ட் லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஆம்ஸ்ட்ராங் ஸோ இது வந்து பி எஸ்பி த்ரீ ஐபிஎஸ் அதான் இங்கே சொன்னேன் எப்படி எஸ்பி த்ரீ ஐபிஎஸ்னு ஸோ மூ எஸ்பி த்ரீனா நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் மூணு ஆர்பிட்டால் வந்து பாண்ட் பேர் இந்த மூணு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஒரு ஆர்பிட்டாலில் லோன் பேர் உட்காந்துருக்கு ஸோ இதோட பாண்ட் ஆங்கில் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பிரமிடல் ஷேப் டெட்ரா ஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி ஜாமெட்ரி எல்லாத்துக்குமே சேம் தான் எஸ்பி த்ரீனாலே டெட்ரா ஹெட்ரல் தான் ஜாமெட்ரி அது எப்படி இருந்தால் லோன் பேர் இருந்தாலும் சரி லோன் பேர் இல்லைனாலும் சரி டெட்ரா ஹெட்ரல் ஜாமெட்ரி தான் இருக்கும் பட் இதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா பிரமிடல் இன் ஷேப் சரியா ஓகே இதோட யூசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஹோம்ஸ் சிக்னல் கொஷினே கேட்பாங்க எக்ஸ் ரைட் அண்ட் ஓட் ஆன் ஹோம் ச
அதான் சொல்லியிருக்காங்க இக்னைட்ஸ் அப்படின்னா ஃபயர் பற்றிக்கும் ஸோ இந்த பேர்னிங் கேஸ் வந்து ஆக்ட் அஸ் அ சிக்னல் ஃபார் அப்ரோச்சிங் ஷிப்ஸ் ஷிப்ஸ் வரதுக்கு ஒரு சிக்னலாக என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கும் இந்த சிக்னலுக்கு பேர் தான் ஹோல்ஸ் சிக்னல் ஸோ அதுக்கு பாஸ்பின் டேரெக்டாக வரல எதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கால்சியம் கார்பைடையும் கால்சியம் பாஸ்பைட் அந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணி வி ஹவ் ப்ரிப்பேர் பாஸ்பின் சரியா ப்ளஸ் அசட்லீனும் அதில் வந்துருக்கு இது யூசஸ் ஆஃப் பாஸ்பின் ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ் மட்டும் படிக்க போகிறோம் பட் லாஸ்ட் காம்பவுண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் பிசிஎல் ஃபைவ் பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைடு பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு அஞ்சு இருந்துச்சுனா பென்டா மூணு இருந்தால் ட்ரை ஏன் இது மூணு ஃபார்ம் பண்ணும் அஞ்சும் ஃபார்ம் பண்ணும் பிகாஸ் இதுக்கிட்ட அஞ்சு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஸோ பிசிஎல் ஃபைவும் ஃபார்ம் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் பிசிஎல் த்ரீயும் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ பிசிஎல் த்ரீ ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு லோன் பேர் இருந்துக்கும் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ பிசிஎல் த்ரீயோட ப்ரிப்ரேஷன் பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் தான் ஏன்னா ஒயிட் பாஸ்பரஸ் தான் நல்லா என்ன செய்யும் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ ஒயிட் பாஸ்பரஸ் எடுத்து ஸ்லோ ஸ்டீம் ஆஃப் குளோரின் கூட நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ பி ஃபோர் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் குளோரின் கூட நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் பிசிஎல் த்ரீ ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா அதே ஒயிட் பாஸ்பரஸை தயோனில் குளோரைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணுறீங்க தயனில் குளோரைடு அப்படின்னா எஸ்ஓசிஎல் டூ இதுதான் தயனில் குளோரைடு ஸோ இந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் எடுத்து தயோனில் குளோரைடு கூட நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒயிட் பாஸ்பரஸ் ப்ளஸ் தயனில் குளோரைடு அப்படி ரியாக்ட் பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு பிசிஎல் த்ரீ என்ன செய்யணும்னா ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு எங்கெல்லாம் இங்கே தயனில் குளோரைடு எடுக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஒரு பை ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பொறுத்தளவுக்கு ஹைட்ரலைஸ்ட் வித் கோல்டு வாட்டர் இட் கிவ்ஸ் பாஸ்பரஸ் ஆசிட் பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம் என்ன சொன்னேன் ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ பாஸ்போரிக் ஆசிட் தான் ஹச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் சரியா அப்போ இதை நம்ம என்ன செய்யறோம் கோல்டு வாட்டர் வச்சு ஹைட்ரலைஸ் பண்றோம் ஹாட் வாட்டர் இல்ல நார்மல் வாட்டர் இல்ல கோல்டு வாட்டர் வச்சு ஹைட்ரலைஸ் பண்றோம் ஸோ பிசிஎல் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க அது கோல்டு வாட்டர் இது கோல்டு கண்டிஷன்ல இருக்கு ஸோ என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து ப்ராடக்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பிளஸ் அச்சியல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் கரெக்டா ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அச் த்ரீ பிஓ த்ரீ வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல ஃபார்ம் ஆகாது ஒரு மூணு ஸ்டெப்பா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஏன்னா நம்ம வந்து பிசிஎல் த்ரீ எடுத்துக்கிறோம் இந்த பிசிஎல் த்ரீ வாட்டர் கூட தான் ரியாக்ட் ஆகுது கோஆர்டினேட் ஆகுது கரெக்டா ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும்னா இந்த பிசிஎல் த்ரீயும் வாட்டரும் சேர்ந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் கா அதாவது ஒரு ஒரு கோஆர்டினேஷனாக அது ரெண்டும் சேர்ந்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிசிஎல் த்ரீயும் வாட்டரும் ஒன்று சேரும் எப்படி சேரும் அது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ அது எப்படி சேரும்னா இந்த பாஸ்பரஸில் ஒன் மினிட் பாஸ்பரஸில் வேக்கண்ட் டிஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் வேக்கண்ட் டிஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னா எம்டி டிஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகே சார்ஜ் ஏறுது அப்பப்போ செக் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஓகே ஃபைன் ஸோ வேக்கண்ட் டிஆர்பிட்டால்ஸ்னா பாஸ்பரஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னது அவுட்டரில் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீன்னு இருக்கும் இதுக்கப்புறம் த்ரீ டி அப்படிங்கிற வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஏன்னா த்ரீ பிக்கு அப்புறம் த்ரீ டி தானே இருக்கும் ஸோ வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் அந்த வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் போய் என்ன செஞ்சுக்கும் உட்காந்துக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பாஸ்பரஸோட வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸில் வாட்டர் உட்காரும்போது பிசிஎல் த்ரீ ஹச் டூ அப்படிங்கிற ப்ராடக்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கப்புறமா ஒரு ஹச்சிஎல் மாலிக்கில் இதில் இருந்து எலிமினேட் பண்ணிருங்க பிசிஎல் த்ரீ ஹச் டூ ஓல இருந்து ஒரு அச்சியில் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா பிஓஹ் சிஎல் டூ கிடைக்கும் இப்போ பிசிஎல் த்ரீ இருக்கு ஹச் டூ ஓ இருக்கு இதுல இருந்து நான் ஒரு அச்சியில் ரிமூவ் பண்ணணும் கரெக்டா ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கேருந்து போயிடும் ஒரு குளோரின் இங்கேருந்து போயிடும் அப்போ இது சிஎல் டூன்னு வந்துடும் இதுல வந்து ஹச் ஓன்னு வந்துடும் கரெக்டா ஏன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு ஸோ ஹச் ஓன்னு வந்துடும் வாட்டர் பிசிஎல் த்ரீல ஒரு குளோரின் போச்சுன்னா பிசிஎல் டூன்னு வந்துடும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பிஓஹ் சிஎல் டூ அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது ஒரே ஸ்டெப்பில் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாதுன்னு சொல்லிவிட்டேன் டூ மோர் ஸ்டெப்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை கரெக்டாக ஸோ டூ மோர் ஸ்டெப்ஸில் என்ன ஆகும் அதே மாதிரி தான் திருப்பி மறுபடியும் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கிடச்சிச்சு பார்த்தீங்களா பிஓஹ் சிஎல் டூ இந்த க
ஸோ எங்கெல்லாம் ஓகஜ் குரூப் இருக்கோ அதெல்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா சி எல்லாம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓகஹெச் ஓகஹெச்சுக்கு பதிலாக சி எல் வந்துடும் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் சிஓ ஓகஹெச் இந்த ஓகஹெச்சுக்கு பதிலாக சி எல் வந்துடும் ஸோ இட் இஸ் அ க்ளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு பேர் என்னது க்ளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓகஹெச்சுக்கு பதிலாக சிஎல் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுதா அந்த சிஎல் எங்கே இருந்து வருது பிசிஎல் த்ரீல இருந்து வருது ஓகே ஃபைன் ஸோ இதோட மெயின் யூஸே யூஸ்ட் ஆஸ் அ க்ளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் அண்ட் ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீயோட ப்ரிப்ரேஷன்லேயும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம பாஸ்பின் பார்த்தா அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஒரு பாஸ்பரஸ் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்கும் பாஸ்பரஸை சுற்றி பிசிஎல் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ மூணு க்ளோரின் இருக்கா மூணு க்ளோரின் மூணு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு லோன் பேர் மேலே இருக்கும் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாஸ்பீன் சாரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாஸ்பீன் ஸோ பாஸ்பரஸ்க்கும் க்ளோரினுக்கும் இருக்க இந்த பாண்ட் லென்த் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் பிக்கோமீட்டர் க்ளோரின்க்கும் க்ளோரின்க்கும் நடுவில் இருக்க இந்த ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஓகே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் பிசிஎல் ஃபைவ் பாஸ்பரஸ் பென்டா க்ளோரைட் இதோட ப்ரிப்ரேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் பார்ட் இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்போம் ஸோ அதோட முடிஞ்சிடும் ஸோ கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு வீடியோ ஓகே ஸோ நவ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பிசிஎல் ஃபைவ் இப்போ பிசிஎல் ஃபைவ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே தான் பிசிஎல் த்ரீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் நம்ம வந்து பாஸ்பரஸ் எடுத்து வி ஹாவ் ட்ரீட்டட் வித் குளோரின் இல்லைனா பாஸ்பரஸோட தைனல் குளோரைட் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் எப்படி ட்ரீட் பண்ண இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா பிசிஎல் த்ரீ கூட குளோரின் ஸோ பாஸ்பரஸ் கூட குளோரினை ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா பிசிஎல் த்ரீ கிடைக்கும் அந்த பிசிஎல் த்ரீ கூட குளோரினை ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா பிசிஎல் ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா இதுதான் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஸோ பிசிஎல் த்ரீயே குளோரின் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் யூ வில் கெட் பிசிஎல் ஃபைவ் ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் தான் சரியா ஸோ ஆன் ஹீட்டிங் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோட ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் டீகம்போசஸ் இன்டு பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் குளோரின் அதாவது பிசிஎல் த்ரீ அண்ட் குளோரின் சேர்ந்துச்சுன்னா பிசிஎல் ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் பிசிஎல் த்ரீயாவும் சிஎல் டூவாகவும் என்ன ஆயிரும் டீகம்போஸ் ஆயிரும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தா பிசிஎல் ஃபைவ் இதை டீகம்போஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி இது ரெண்டாக என்ன செஞ்சிடும் பிரிஞ்சிடும் அதான் ரியாக்ஷன் ஸோ இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் டு கிவ் பாஸ்பரைல் குளோரைட் அண்ட் ஆர்த்தோ பாஸ்பரிக் ஆசிட் இந்த பிசிஎல் ஃபைவ் நீங்கள் வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் டு கிவ் பிஓசிஎல் த்ரீ இதுக்கு பேர் பாஸ்போரைல் குளோரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ப்ளஸ் அச்சியல் கிடைக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி இந்த பிஓசிஎல் த்ரீ அதாவது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து பிஓசிஎல் த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைட் பிசிஎல் ஃபைவ் எடுத்துருக்கோம் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகி பிஓசிஎல் த்ரீங்கிற ப்ராடக்டை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ கிடைக்கிற இந்த பிஓசிஎல் த்ரீ வந்து என்ன ஆகும்னா திருப்பி வாட்டரோட ரியாக்ட் ஆச்சு You will get the H3PO4, பாஸ்போரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மெயின் ப்ராடக்ட் என்னென்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ அப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் பிசிஎல் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஒரு நாலு வாட்டர் மாலிக்கூல் நாலு வாட்டர் மாலிக்கூல் ஃபார்ம் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் மெயின் ப்ராடக்ட் என்னென்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாருங்கள் பிசிஎல் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஒரு நாலு வாட்டர் மாலிக்கூல் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சாரி ஓகே ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்கூல் தான் வந்திருக்கணும் ஓகே சரியா ஒரு வாட்டர் மாலிக்கூல் தான் இங்கே சரியா ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு வாட்டர் மாலிக்கூல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டர் மாலிக்கூல் ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கூல்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் மே நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ப்ராடக்ட் வந்து அச்சரி பிஓ ஃபோர் ப்ளஸ் அச்சியல் கிடைக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல இங்கே இருக்க பிஓசிஎல் த்ரீ ரியாக்டன்ட்டில் இருக்கதும் இங்கே நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆன ப்ராடக்ட் பிஓசிஎல் த்ரீ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்டில் அது வராது நம்மளுக்கு ஓவரால் ஸோ ஓவரால் இருக்கும் போது ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டை கேன்சல் பண்ணி தான் எழுதணும்னு சொன்னேன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இது ரியாக்டன்ட்டில் இருக்குது பிஓசிஎல் த்ரீ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இது வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஸோ இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் மெட்டல் டு ஃபார்ம் மெட்டல் குளோரைட்ஸ் என்ன செய்யணும் மெட்டல் குளோரைட்ஸ் என்ன செய்யணும் ஃபார்ம் பண்ணணும் மெட்டல் கூட ரியாக்ட்
பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் சரியா இப்போ இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் முதல் ஃபார்முலால அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஐப்போ பாஸ்பரஸ் ஆசிடோட ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அச்சு த்ரீ பிஓ டூ அது கூட ஒரு ஆக்சிஜன் நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் ஆர்த்தோ பாஸ்பரஸ் ஆசிட் ஸோ ஐஸ் ஐப்போ பாஸ்பரஸ்லேருந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்த்தோ பாஸ்பரஸ் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்போ பாஸ்போரிக் ஆசிடோட ஃபார்முலா வந்து அச் டூ பி டூ ஓ சிக்ஸ் அது கூட ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் ஹைப்போ பாஸ்போரிக் ஆசிடோட ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஓ ஓ வந்து என்ன செய்யணும்னா சேரும் அப்போ ஓ சிக்ஸ் இங்கே ஓ செவன் ஆர்த்தோ பாஸ்போரிக் ஆசிட்கிறது நார்மல் பாஸ்போரிக் ஆசிட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் அது மாதிரி ஆர்த்தோ பாஸ்போரஸ் பாஸ்பரஸ் ஆசிட்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச நார்மல் பாஸ்பரஸ் ஆசிட் தட் இஸ் அச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ சரி இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நைட்ரஜனுக்கு வந்து ஒரு இதை சுற்றி மூணு பாண்ட் வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் பாஸ்பரஸ்க்கு சுற்றி அஞ்சு பாண்ட் வரலாம் பாஸ்பரஸ் சுற்றி எத்தனை பாண்ட் இருக்கணும் அஞ்சு பாண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் பாஸ்பரஸ் ஆக்சிஜன் எங்கெல்லாம் வருதோ டபுள் பாண்ட் வரும் பாஸ்பரஸ் ஓஹெச் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் சிங்கிள் பாண்ட் வரும் அதே ஹிண்ட் தான் இப்போ அச் த்ரீ பி ஓ டூ பாருங்கள் ஒரு பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஒரு பாண்ட் இப்போ இந்த பாஸ்பரஸ் சுற்றி எத்தனை பாண்ட் இருக்குது இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் வரைகிறேன் ஹச் த்ரீ பி ஓ டூவோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் ஹச்சு பி மேலே ஒரு ஹச் கீழே ஒரு டபுள் பாண்டோ இங்கே ஒரு ஓஹெச் ஸோ இந்த பாஸ்பரஸை சுற்றி மேலே ஒரு பாண்ட் இருக்கு சைடில் ஒரு பாண்ட் இருக்கு இந்த சைடில் ஒரு பாண்ட் இருக்கு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ கீழே ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு ஃபைவ் பாண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அண்ட் ஓஹெச் கூட இருக்கும்போது சிங்கிள் பாண்டும் டபுள் ஓ கூட இருக்கும்போது டபுள் பாண்ட் அண்ட் ரிமைனிங் ஹைட்ரஜன்ஸ் அதே மாதிரி தான் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆயிருக்கு ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ என்ன செய்வோம் ஆக்சிஜன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் சேர்த்து விட்றணும் அவ்வளோ இதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் பட் ஹைட்ரஜன் பேலாம் இங்கே ஓகே வச்சுற போகுது ஏன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் இன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அச் டூ அச் ஃபோர் சாரி அச் ஃபோர் பி டூ ஓ சிக்ஸ் முதல் இங்கே பி டூ இருக்குது ரெண்டு பாஸ்பரஸ் இருக்குது முதல் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் பாண்டை போட்டிருங்க எப்போதுமே என் டூ பி டூலாம் வரும்போது முதல் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பாண்டை போட்டுடணும் அப்போ முதல் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் பாண்ட் வந்துடும் இங்கே நெக்ஸ்ட் மீதி இருக்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் வி ஹவ் டு சால்வ் ஸோ ஓ வரும்போது டபுள் பாண்ட் ஓன் போட்டுருங்க மீதி நாலு ஓகச்சு வரும் ஸோ நாலு ஓகச்சு சிங்கிள் பாண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ வி ஹவ் டு ரிமெம்பர் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் போடும் போது அதே தான் அச் த்ரீ பி ஓ டூவில் என்ன பண்ணோம் வெறும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு அச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ வரும்போது ஒரு ஹைட்ரஜனை ஒரு ஓகச்சா மாற்றணும் அதே மாதிரி அச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் வரும்போது இங்கே ரிமைனிங் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஹைட்ரஜன் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் ஓகச்சா மாற்றிடணும் விச் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா மூணுமே ஓகச் குரூப்பாக வந்துடும் இங்கே நான் உங்களுக்கு வேணால் கம்பேரிட்டிவாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் ஈஸியாக அச் த்ரீ பி ஓ டூ படித்தாலே எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் எழுதலாம் அச் த்ரீ பி ஓ டூவோட ஸ்ட்ரக்சர் பி ஹச் சிங்கிள் பாண்ட் ஓஹ் சிங்கிள் பாண்ட் ஹச் சிங் டபுள் பாண்ட் ஓ இப்போ இது அச் த்ரீ பி ஓ டூ இப்போ அச் த்ரீ பி ஓ த்ரீ நான் என்ன செய்வோம் ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இங்கே ஓ டூ இங்கே ஓ த்ரீ ஒரு ஆக்சிஜன் இன்க்ளூட் பண்ணோன்னா இந்த ஹச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஆக்சிஜனை இன்க்ளூட் அதாவது ஹச்சு கூட இன்னொரு ஆக்சிஜனை சேர்த்துருங்க அப்போ பி ஹச் ஓஹ் டபுள் பாண்ட் ஓ இது அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் கூட ஒரு ஆக்சிஜனை சேர்த்துருங்க அப்போ ஓஹ் ஹச் இப்போ அச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் நான் என்ன செய்யணும் மறுபடியும் ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அச் த்ரீ பி ஓ ஃபோர் ஏன்னா இங்கே ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ இங்கே பிஓ ஃபோர் ஒரு ஆக்சிஜன் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதலாம் பி ஓஹெச் அப்படியே இருக்கும் இந்த ஓஹெச் அப்படியே இருக்கும் இங்கே டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படியே இருக்கும் பட் இந்த ஹைட்ரஜன் கூட ஒரு ஓவை சேர்த்துருங்க ஸோ மேலே ஓஹெச் வந்துடும் ஸோ ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீலேருந்தே பிஓ ஹச் த்ரீ பிஓ டூலேருந்தே ஹச் த்ரீ பிஓ த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் பிஓ ஃபோர் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் அண்ட் இங்கே பி ஹச் டூ ஹச் ஃபோர் பி டூ ஓ செவன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் எங்கே ஒரு இடத்துல ஒன் மினிட் அதாவது இது ரொம்ப ஈஸி அதாவது அச் டூ பி டூ ஓ சிக்ஸோட ஸ்ட்ர
ஒரு டெட்ரா ஹெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ட்ரைபேட் ஸ்டாண்டெலாம் இருக்குது தெரியுமா ஸோ அது வந்து ஒரு டெட்ரா ஹெட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் மேலே அந்த ட்ரைபேட் ஸ்டாண்டுக்கு மேலே ஒன்று கீழே மூணு கால் இருக்கா ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு டெட்ரா ஹெட்டல் மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அந்த நாலு கார்னரில் சரியா இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் இந்த கா சாரி கார்னர் இந்த கார்னர் இந்த கார்னர் எல்லா கார்னரில் யார் இருப்பானா இந்த பாஸ்பரஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த மீதி இருக்க ஆறு ஆக்சிஜன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எஜ்ஜஸ் அலாங் த எஜ்ஜஸ் இருக்கும் இப்போ இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது ஒரு கார்னர் இது நாலு கார்னர் அந்த கார்னர் இருக்குல்ல அந்த நாலு கார்னரில் நாலு பாஸ்பரஸ் அந்த ஒரு ஒரு எஜ் இருக்கும் தெரியுமா இந்த ரெண்டு பாஸ்பரஸ் நடுவில் ஒரு எஜ் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இது த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் முன்னாடி இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி த்ரீ டூ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது த்ரீ டியில் ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த எஜ்ஜஸ்லலாம் ஆக்சிஜன் இருக்கும் சரியா எஜ்ஜஸ்லலாம் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஸோ நாலு பாஸ்பரஸும் நாலு டெட்ரா ஹெட்ரல் அந்த கார்னரில் இருக்கும் அந்த அலாங் தி எஜ்ஜஸ் டெட்ரா ஹெட்ரலுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த எஜ்ஜஸில் வந்து என்ன இருக்கும்னா அந்த ஆக்சிஜன்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த பாஸ்பரஸ்க்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு அதாவது இந்த பாஸ்பரஸ்க்கு ஆக்சிஜனுக்கு இருக்க பாண்டு எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிக்கோமீட்டர் இருக்கும் பட் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பிக்கோமீட்டர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிக்கோமீட்டர் தான் இருக்குது ஸோ ஷார்ட்டர் தேன் நார்மல் பிஓ டிஸ்டன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா டியூ டு பிபை டிபை பாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா இந்த பாஸ்பரஸில் வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜனில் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஆக்சிஜனில் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் கிடையாது ஆக்சிஜனில் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஏன்னா அது வந்து டூ பி ஃபோர் ஸோ டூ பிக்கு அப்புறம் டூ டி கிடையாது பட் பாஸ்பரஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பி ஸோ த்ரீ பிக்கு அப்புறம் த்ரீ டி வரும் ஸோ பாஸ்பரஸில் இருக்க வேக்கண்ட் டி ஆர்பிட்டால்ஸும் ஆக்சிஜனில் இருக்க வேக்கண்ட் பி ஆர்பிட்டால்ஸ் இது ரெண்டும் ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா டி பை பி பை ஓவர்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி ஆர்பிட்டாலும் பி ஆர்பிட்டாலும் ஓவர்லாப் ஆகுது டி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் பி ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ அப்படி ஓவர்லாப் ஆகும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிருது அப்படின்னா குறைஞ்சிருது ஸோ அதனால ஒரு கன்சிடரபிள் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இங்கே பையன் போட்டிருக்கதே ஒரு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருக்கிற காரணத்தினால தான் இதோட பாண்ட் லென்த் குறைஞ்சிருச்சு எப்போவுமே சிங்கிள் பாண்ட் பாண்ட் லென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பட் ஒரு டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் கொஞ்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அந்த பை ஓவர்லாப் வந்துருச்சுனாலே பாண்ட் லென்த் என்ன ஆயிரும் குறைஞ்சிரும் சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பி ஃபோர் ஓ டென் பாருங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ நாலு பாஸ்பரஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னென்னா அதே மாதிரி அந்த நாலு கார்னரில் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் பட் ஒரு பாஸ்பரஸ் வந்து மூணு பாண்டு வித் ஆக்சிஜன் அதாவது ஒரு பாஸ்பரஸ் வந்து மூணு சிங்கிள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் கூட ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு டபுள் பாண்ட் ஆக்சிஜன் கூட ஃபார்ம் பண்ணும் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் ஒரு பாஸ்பரஸ் வந்து த்ரீ சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் ஒன் டபுள் பாண்ட் வித் ஆக்சிஜன் இப்போ இந்த பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கலாம் எந்த பாஸ்பரஸ் இந்த பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கோங்க இங்கே ஒரு சிங்கிள் பாண்டு இங்கே ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இங்கே ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ மூணு சிங்கிள் பாண்ட் வித் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஒரு டபுள் பாண்டு வித் ஆக்சிஜன் இங்கே ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ அஞ்சு பாண்டு போயிடுச்சு இந்த பாஸ்பரஸ்க்கு இதே மாதிரி எல்லா பாஸ்பரஸ்க்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்ன செய்யணும்னா அந்த இது இருக்கும் இப்போ இந்த பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் ஸோ மூணு சிங்கிள் பாண்ட் ஒரு டபுள் பாண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் ஃபுல் பாஸ்பரஸ் இருக்கும் ஸோ அடிஷ்னல் கோவாலன் பாண்டுங்கிறது இங்கே நம்ம பை பாண்ட் அந்த டபுள் பாண்டை தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டெர்மினல் பிஓ ஸோ டெர்மினல் பிஓனால் இந்த கடைசியில் இருக்க இந்த பி டபுள் பாண்டோ ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பிக்கோமீட்டர் தான் இருக்குது ஸோ ரொம்ப கம்மி முன்னாடியாவது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஓவர்லாப் பை ஓவர்லாப் தான் இங்கே டபுள் பாண்ட் கிடையாது பட் ஓவர்லாப் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இருக்கும் பட் பி ஃபோர் ஓ டென்ல பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்டே ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த காரணத்தினால இதோட பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்கும் நார்மலோட குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ அகெயின் இதுவுமே ஆக்சிஜனோட பி ஆர்பிட்டாலும் பாஸ்பரஸோட டி ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப் ஆகி தான் இந்த பை பாண்டு பை பாண்டுங்கிறது எனக்கு டபுள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ டபுள் பாண்ட் அப்படின்னா ஒரு பாண்ட் சிக்மா பாண்ட் இருக்கும் இன்னொரு பாண்ட் பை பாண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த பாண்ட் தான் பை பாண்ட் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டி ஆர்பிட்டாலும் பி ஆர்பிட்டாலும் ஓவர்லாப் ஆனால ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால இந்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு குரூப் சிக்ஸ்டீன் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்